Bolivia Joven presenta El Q de Show Que llega a ustedes gracias a Droguería Inti Desconéctate de los síntomas del resfrío Con una sola tableta Toma antigripal compuesto de Inti Es de Droguería Inti porque con salud Todo es posible Sé parte de la evolución en construcción con Duralit, una industria 100% boliviana. Si piensas en construir, piensa en Duralit. Junto a Nescafé y Gloria tenemos 800.000 bolivianos en premios. Puedes ganar dinero en efectivo, televisores y celulares. Con Nescafé y Leche Gloria, compras y ganas. Compra todo lo que necesites para renovar tu hogar, con crédito directo y sin bancos. Solo en Tienda Hogar, la felicidad está aquí. El CEGIP a domicilio llega hasta donde te encuentres. El CEGIP con su pueblo. Ayuda a proteger nuestros bosques apoyando a nuestros bomberos. Compra el pack de Chocolike y adquiere un organizador reutilizable. Con Chocolike, únete a la causa. ¡Bienvenidos a la sexta temporada del Q de Show! En esta noche les traemos un gran invitado, el coleccionista de momentos memorables. ¡Piki Yamarra! Junto con Freddy Valle en la entrevista. Iremos en búsqueda de deliciosos jugos en el mercado de Villa Fátima. En El Cazador con Alan García. En Realidad Perdida, junto con Silvia, hablaremos de Klaus Barbie en Bolivia. Los mejores momentos captados detrás de cámaras en el Backstage con Fabio Espejo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. De esta manera comenzamos el Cure Show en su sexta temporada. Hola. Hola. Muy buenas noches, bienvenidos al Q de Show en su programa 400. Ah, no, 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 no. ¿Saben qué? Bueno? La, 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 la 13. Al final. La anterior, el anterior fin de semana, muchísima gente eh, uh -huh. hizo mucho hate porque no estaba acá la señorita. No, 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 <risa> en tu página, que no hagan que en, la, en la página de Fabio, ni la mía, ni la de la, que en tu página te escriba. Que me reclamen a mí. Que, no sí, qué necesidad bueno, de las bueno. otras. ¿no? Yo, yo deslindo a Freddy de cualquier eh, responsabilidad. responsabilidad por si yo no aparezco. Ay, Ay suena horrible, gracias, ¿no? Así. Bueno, ¿Cómo dice? Depende de cualquier responsabilidad de que no esté aquí. Que no esté acá. No, pero si no llegó, estaba con varias cositas, entonces ya teníamos que grabar. Sí. Y pues ahí ya no llegaste, ¿no? No, ya no llegué, oh. pero desde ahora, señores, vuelve realidad perdida hoy con so. un tema increíble. Vamos a hablar de una conexión poco investigada en la historia nacional. ¿Qué tienen en común Klaus Barbie y el patrón? No. Pablo oh. Así que eso se viene más adelante porque si sí, ustedes estaban pidiendo, decían... ¿Dónde está realidad perdida? ¿Dónde está realidad perdida? Aquí está la realidad perdida. Sí, perdida. siempre. Yo he comenzado claro, esta pero, temporada pero, diciendo, va a ser realidad perdida, perdida, ya perdida ya todas las semanas no, y nada. Ahí está. Bueno, también este muchacho, <risa> ¿no? este muchacho eh, ha, ha sufrido bastante bullying también, ¿no? Porque... Siempre. No, pero, 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 Usualmente. Pero, 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 pero la verdad, la verdad yo tengo que preguntar. ¿Qué? ¿No? ¿Qué sentiste en el beso? No, me... Perdón. O sea, es un cap. Solo te digo eso porque. Ah, ¿Te gustó el beso? Está bien. No, es que después de que me dio el beso. Te has sentido está orgulloso. Está bien. No, es que después del beso hasta hablé diferente. Sí. Ya. ¿Qué? Le agarré en, la mano. Gracias por visitarme, Ronald. <risa> Amigos, continuamos. Así, claro. ¿Qué? Me hizo hacer luego el papel de mariacho, así bien macho, pero yo no salía del papel. <risa> del papel. Sí, era ¿En como... Es que tocó entrañas, ¿no? Sí, sí. Eh, imagínate que te bese de repente, ¿no? Pues ya. Se siente bonito. <risa> ok. En Instagram ustedes pueden ver frame by frame no, como sí, que el flechazo momento de exacto. Ronald. Bueno, el flechazo de Fabio, Fabio hacia Ronald. Exacto. No, es que yo lo estaba diciendo, o sea, nos saludaremos ya. Vamos a hacer el papel de afeminados. Muy bien. Justo, y le ¿no? Besé, Justo. Y le besé luego el macarro de la frente y después ya. ¿Pero te gustó? Pues, hermano. Muy claro, bueno, sí. tú tampoco. Acá está Él también se ha besado con los negros. Ellos dos se han sí, besado. Sí, sí, con el que una dos, nariz no, no le no, <risa> ya eh, Y acá el muchacho acá. Bueno, la, la verdad, no, la, la verdad. Freddy también. también o sea, no te besaste, besaste, pero recordemos el video viral. No, ah, yo, 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 yo solamente eh, divulgué, ¿no? <risa> una... 
Una duda. Una duda. Una duda. No, por eso, fin de año, es súper especial de Fresh Show. Con los momentos. No, no. No. Este año van a haber bastante. Creo que sí. Sí, ya Aunque ¿qué pasa? tú siempre levantas la piernita, así que no hay ningún problema. No, está bien, pero... Bueno, ahora tú también en el No Hay Tiempo Para Más, también hay... Hay, hay, una, hay... hay mucho, meme. Hay mucho. <risa> Pistolita. <risa> 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 Piu, 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 piu. Entero, ¿Cómo sabes, estamos? Nada, porque hoy otro gran comediante, otro gran de la tele está con nosotros. Así que... Pi, 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 pi. ¡Gamarra! Exactamente, y nosotros comenzamos de esta manera el Q de Show. Sean bienvenidos. ¡Vamos! Nos encontramos en la zona de Villa Fátima, lugar donde la familia se reúne un fin de semana. Vamos a ver qué encontramos en este cazador. El cazador. Nuestro viaje comienza en la zona de Villa Fátima, rumbo al mercado del mismo nombre, en busca de nuestra casera de deliciosos jugos. Comenzamos esta cacería justamente en el mercado de Villa Fátima, con un lugar emblemático, los juguitos Carmen, Carmen de Villa Casi como está bienvenido al Cuide Show. A ver, hablamos un poquito de la historia justamente de cómo comienzan los jugos, porque yo me acuerdo de niño. Venir a tomar juguito siempre. Sí, exactamente. Buenas tardes al programa. Eh, bueno, no, este año, por ejemplo, el mercado cumple 50 años de fundación. Porque antes era en la parte de la, de la calle de las Américas. ¿Ya? Era ahí, eran solamente puestos de venta. Sí, en la parte de la calle de las Américas. ¿Ya? Entonces, yo, se dio la posibilidad de que el terreno se adjudique. Entonces, ya nos trasladaron a este lado. Y así, mi mami, ¿no? Yo soy una segunda generación. Su mami comenzó con los sí. puestos de acá de los huitos. Claro, en sí, todo el mercado. Todo toda, el mercado. Toda la parte del mercado. Toda la parte del mercado. Y la sección jugo se, se conoce en este lugar, ¿no? Entonces yo me acuerdo que habían cuatro puestos de jugos acá. Sí, eran cuatro. Eran cuatro. Eran cuatro. Sí, pero ahora, bueno, ya los, eh, los años no pasan en vano. Hay personas que ya fallecieron. Entonces, bueno, ahora solamente nos quedaron dos. ¿Y cómo comenzó tu mami con esto? ¿Cómo se animó a abrir su puesto? Y eh, bueno, ella te vendía refrescos en baldes. ¿En ya? Los, los mocochinches, como normalmente se llaman, ¿no? Entonces, como ya nos dieron esos puestos de venta, entre ahí que se empezó a poner jugos, ya no solamente refrescos, ¿no? Ah, ya dijo juguitos, refrescos. Exactamente, sí. Y tú eres ya la segunda generación. La segunda generación. En esa segunda generación, ¿qué ofrecemos diferente a la primera? Ya, en la primera, por ejemplo, eran los jugos de plátano, papaya y frutí. En cambio ahora con esos tiempos que han cambiado, ahora es una variedad. Aparte de la frutilla estamos digamos el arándano, todo está tan de moda por decirlo así, la mora, el mango, la piña, el kiwi, o sea la variedad de frutas. Y el vitamínico que es una, como le puedes decir, un complemento con todas las frutas es el vitamínico. Conéctate de los síntomas del resfrío con una sola tableta. Antigripal compuesto Inti. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. El CEGIP a domicilio es un programa implementado con la finalidad de llegar con la cédula de identidad a las personas internadas en centros de salud, personas con discapacidad, adultos mayores o que por fuerza mayor no puedan llegar a nuestras oficinas. Si deseas acceder a este programa, envíanos un mensaje de WhatsApp al 671-98-896. El CEGIP, con su pueblo. Con Escafé y Leche Evaporada Gloria, compra y gana. Busca el sticker en tu producto favorito, envía el código por WhatsApp y podrás ganar dinero al instante. Además podrás participar de dos sorteos por televisores, celulares y 100.000 bolivianos. Compra y gana con Escafé y Gloria. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Resfriado, ¿para qué disimular si te puedes aliviar tomando antiripal compuesto de Inti? 
una sola pastilla te alivia de todos los síntomas de la gripe y el resfrío. Sin catarro, sin dolor de cabeza, sin estornudos, antigripal compuesto de Inti es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Yo amo los espectáculos. La verdad, desde que me encanta ver los shows, eh, es increíble cómo Cochabamba tiene shows muy grandes, eh, tienes un abanico de opciones, pero La Paz, la verdad es que no sé por qué, yo creo que es una ciudad eh, muy consumista estos shows, pero nos tenemos que atener a las giras que muchos de estos elencos lo hacen. Y, y la verdad es que me encanta consumirlos, me encanta verlos porque es, es un talento innato y es una, una frustración mía. Él seguramente pertenecerá a unos, perteneció un tiempito, pero la verdad espero que cuando, cuando crezca pueda, pueda, pueda pertenecer y girar y estar en ese, en, en ese mundo mágico. Pero... Algo que, que es refrescante, porque muchas veces cuando vas a ver un elenco, ves normalmente eh, a, a la estrella, a, a quien luce, que obviamente tiene todo, todo ganado, pero es tan refrescante ver artistas que se comen el espectáculo, que comienzan a tener un brillo propio, y no solo brillo propio, sino ese carisma y ese talento que dices, nah, hay que irlo a ver por él. Y la verdad es lo que me pasó con nuestro invitado de hoy. Eh, desde que lo vi, desde que tuve la posibilidad de disfrutar a él como, eh, como actor, ya yo tenía ligeros recuerdos y decía, creo que él bailaba. Eso le dije, y luego lo vi actuar y dije, Dios mío, no puedo creer que haya tanto talento en una persona. A él le, le, le dicen piqui. Por, 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 tal vez por, por el tamaño y eso nos lo va a contar seguro pero por amor de Dios su tamaño no tiene nada que ver con el talento que tiene este hombre sí, Carlos Alberto Gamarra nos, nos acompaña pero todos lo conocen como Piki Gamarra vean hoy en el Cude Show Piki Gamarra Carlos Alberto Gamarra Datzer, más conocido como Piki, nació en el departamento de Cochabamba, inició su carrera artística en el Colegio La Salle y sus primeros pasos de baile en Chica Facetas. En 1998 obtuvo su primera oportunidad como bailarín de Tralala Show y posteriormente a Fico Show. Dedicó 10 años de su vida a la actuación, que lo catapultó a la televisión el 2016 como conductor de la revista de Unitel. Actualmente junto a Ronald Arnés continúa el éxito del show Mor Humor. Recibamos con un fuerte aplauso en el Q de Show a Piki Gamarra. Piqui Gamarra con nosotros, señores, eso. Mi hermano. Mi hermano, muchísimas gracias. Eh, quiero preguntarte algo antes de que tú me preguntes cualquier cosa. Este, ¿Siempre haces esas introducciones tan emotivas que le llegan a uno al corazón? Mi hermano, hago las introducciones acorde a... Primero, ¿qué sucede? Cuando... Ah, pues no sé por qué lo que estoy contando yo ahorita. Pero... <risa> Piqui ya es el Ya, eh, pues no. entrevistar yo. No, no, no te, te digo. ¿Qué es lo que pasa? Este... Una de las cosas que, que a mí me encanta, sí, me encanta, es eh, eh, conocer a quién lo voy a entrevistar y yo me vuelvo fan de quién voy a entrevistar. Ah, oh, gracias. Pero, pero es muchísimo más hermoso cuando ya eres fan antes. Ah, ¿Entiendes? Hombre. Y eso es lo que me pasa contigo. Soy fan desde que te vi y dije, no, este, este hombre es increíble. No, gracias. Yo gracias. decía, o sea, y era, eh, eh, y yo te veía y tenías envidia, ¿sabes? Y decía, ¿Cuánto quisiera estar ahí? No tengo el talento ni, ni del talón de este muchacho, pero bueno, era un sueño porque es, es increíble lo que haces. Y te digo, no, te, admiro, te admiro de manera... No sabes, en serio te lo digo. No, gracias, Tal gracias, querido Freddy. Un honor estar aquí en este tu espacio, en este tu programa, que sigue muchísima gente. No, Creo que es la primera vez que me va a ver tanta gente. No, no, no gracias. Eh, Usted, hermano, eh, tú, y... tú estás eh, con, con otros más, este, no, lo, no, no lo dije en otras entrevistas, pero ustedes son el más de la tele. No. <risa> Usted tiene el 55% ¿no? de la tele, así que esa es la no. realidad. No, y, y gracias. Y hermano, además me sorprendió de la introducción. ¿Cómo sabes mi nombre, hermano? Porque, porque te juro, mira, te cuento esto te anecdóticamente. Olvidas, ¿eh? 
cuando me quedé a vivir unos años con mi bisabuela, porque yeah. viví con mi bisabuela, mis amigos le amaban, ¿ya? Yeah, y pensaban que el apodo era de, de cuates. Sí. Entonces llamaban a mi casa y decían, buenas tardes, está Carlos. Y mi bisabuela decía, no vive aquí. Claro, mi bisabuela no sabía mi nombre, porque no. mi apodo desde cuna siempre ha sido Piki. Entonces, desde cuna, o sea, claro, desde siempre. Desde siempre ha sido Piki. ¿Y por qué? ¿Cómo? O sea, ¿siempre fuiste muy chiquitito? No, siempre fui chiquito, digamos. A, aparte que en mi familia, digamos, eh, eran altos, todos fueron altos. Entonces, solamente fue mi abuelo que se metió con mi abuela, que era así. Y entonces ya de este lado de la familia sí. somos los, los chiquitos, los ¿no? Chiquitos, Pero ya. sí soy el más chiquito de toda mi familia, ¿no? Ah, entonces, entonces de ahí viene el, el piqui, piqui, ¿no? Que en quechua significa pulga. Algo, así pulga. Claro. Así piqui tal cual. ¿eh? Piqui. Entonces tal cual. tu nombre no lo usabas. Nunca, nunca. nunca. En mi casa nadie, eh, muchas invitaciones me llegaban. Incluso cuando ya comencé a, a trabajar en, en el Beni, me llegaban algunos sobres de encargos, digamos, de encomiendas, documentos y demás cosas con piqui gamarra. Y era un, <risa> y era un problema para retirarlos <risa> de, de la flota, de la transportadora. Pues soy yo, así que tenía que llevar dos testigos y todo. ¿no? Entonces, o sea, piqui, o sea, de verdad te mandaban. Claro, con... de verdad. De verdad me andaban con piqui gamarra. Claro. Invitaciones cómo? ahora, matrimonios y demás, me llegan también piqui gamarra y señora. Entonces, ¿En serio? Sí, sí. O sea, no usan tus nombres. Y tú tampoco, ya te acostumbraste. Claro, ya me acostumbré. Sí, no, así ya que acostumbré. dicen Carlos Alberto y no te das la vuelta. Claro, no, ya no. Ya no. ¿Cómo así? No, no entonces, es, es parte de, de, de no, conocerte, sí. por eso sabía sí. tu nombre. No, ya te dije, o sea, muy aparte que yo sí soy fan de lo que haces, pues obviamente también te, te, te investigué y, y, y un poquito eh, quise saber de ti. Y ahí no, estaba gracias. tu nombre, lo primero, ¿no? Sí, ahí aparece el nombre. Ahí aparece. Sí, bien, bien de novela mexicana, C digo Carlos yo. Carlos ¿no? Alberto. Carlos Alberto, ¿no? Yo creo que mi mamá leía en ese tiempo mucho Corín Tellado, una autora de novelas sí, 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 eh, románticas. Y sí, con Gamarra suena, ¿no? Claro. Carlos Alberto Gamarra. Carlos Alberto Gamarra, ¿no? Sí, ¿no? Te casarás con Julia Isaura <risa> Flores. No sé. Flores de la Vega. Ah, ¿no? sí. Ahí está. ¿no? Bien de novela. Para que tengan a Gamarra Flores de la Vega. <risa> Los Gamarra Flores de la Vega. <risa> Los Gamarra Flores de la Vega. <risa> Próximamente, sí, solo en no. cines. No. Mi hermano, tú eres del Beni. Sí. Sí. ¿No? Sí. Este, eh, primero desde ya, oye, el acento lo. ¿Lo, lo, lo mira, neutralizaste o eso, cómo? Eso también es algo anecdótico, ¿ya? Porque, mira, en mi casa siempre Ajá. hemos tenido acento oriental. Ya. Ya, porque mi papá es del Beni, mi sí. mamá es del Beni, mis cuatro abuelos son del Beni, ya. Entonces, pero yo, digamos, empecé a estudiar en Cochabamba. Ah, ya. Desde el kinder, primero básico, mm. entonces en el colegio te enseñan a leer, eh, estás prácticamente toda la mañana con tus compañeros. Entonces, a mí se me pegó el acento... Eh, occidental, el acento Conchala. cochabambino, sí, sí, sí. el 100% cochala, sí. pero llegaba a la casa sí. y hablaba como veniano, ¿ya? con el acento camba. Entonces mi papá hasta ahora se agarra la cabeza cuando estamos en un almuerzo y yo estoy con toda la familia y sí. estamos hablando, comiendo el majadito, ¿ya? y suena el teléfono, ¿no? y yo digo, un ratito voy a contestar. Hola, machicito, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Ya, sí. Todos mis tíos me miran. ¿Y este colle dónde salió? ¿No? Entonces, ha sido eso, ¿no? Que, o sea, que, eso? que, que he, he bebido mucho, digamos, de, de ambas culturas, de, de, amba, de, de toda la linda sí. gente, ¿no? Y yo, por ejemplo, soy realmente uno de los que me enojo, me molesto y defiendo. Cuando estoy en el oriente y hablan mal del colla, mm -hmm. yo defiendo al colla. Claro. Y cuando estoy y acá sea, y hablan mal del camba, yo defiendo al camba. Exacto. Porque realmente he conocido lo mejor de la gente de Bolivia, no, tanto de Oriente hermoso. como de Occidente. Y, 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 y tú tienes ambos, o sea, realmente claro, te sí. sientes cómodo con ambos. O exacto, sea, exacto, definitivamente. No, y es eso. Ahora, naturalmente eres... Naturalmente soy... Amorfo. <risa> ambos, <risa> ambos, <risa> porque eh, mi esposa es oriental, entonces Ajá. en mi casa es el asiento veniano. Ah, ¿sí? eh, de verdad, de verdad. Y con mis amigos, igual mi esposa lo mismo cuando contesta el teléfono. <risa> Sí, tal cual. No, sí, tal cual, tal cual. Qué hermoso. Ahora, es lindo que lo digas, ¿no? Porque nos han dividido de una manera muy absurda. ¿no? Totalmente. Este, tal cual, política, porque eh, Bolivia siempre fue así. Siempre tuvo esa catarsis rara, ¿no? Sí. De, 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 de tener todos los acentos y demás. Pero era, era, era en tono de, de, de cariño, de fraternidad. Exacto. O sea, el hecho de, de sacarle las cositas al chapaco, al cama, al mismo coña, Exacto. ¿no? Al cochabambino, o sea, eh, el orureño. Tener esas, esas simbiosis es súper bonita que se ve en muchas obras de teatro también no plato paseño es una de ellas por ejemplo Exacto. que ven cosas así que eh, lo tomaban con, con tono de humor y de cariño porque hay cosas que es real o sea eh, eh, nosotros los paseños somos chonchos o sea 
tú te das cuenta que hay un paseño ahí porque dices, ¿cómo están? Buenas noches. Nadie dice nada. Puro claro. paseño, ¿no? Es, es real eso, ¿no? Es real. Todos no. tenemos, yo creo, una, una parte de la cual podemos reírnos de Exacto. nosotros mismos. Pero el momento cuando nos ofendemos, y ahí comenzó cuando nos empezaron a dividir, ¿no? Sí. Y eso, y eso no me gusta. Qué lindo y, que lo digas. Y, me gusta No, mucho. Y, a mí, y a mí me encanta. Y cuando voy al Beni la paso muy bien uh -huh. con la gente oriental. Voy a Santa Cruz también. Vengo aquí a La Paz. Viví un año y medio aquí a La Paz, por cierto... Gracias, La Paz. Fue un año y medio maravilloso en la ciudad maravilla, sí. definitivamente. Entonces vivo en Cochabamba, amo Cochabamba. Entonces ¿Te vas a Cocha por qué, de chiquito? Eh, de chiquito porque mis papás estudiaron en Cochabamba, ah, yeah. se conocieron en Cochabamba, me fabricaron en Cochabamba. Ah, yeah. y, y entonces ya después, un tiempo en el Beni, eh, gran parte de mi infancia me crié en el campo, ah, en yeah. el Beni. ¿En qué eh, lugar? Eh, de San Borja sí. al norte, en campo, norte, campo, 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 campo. 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 Ya, yeah. uh, eh, con bajitas, de esa época, con, con ¿no? claro, o sea, que se tardaba 17 horas en llegar, ¿no? Un, un, claro, no una, para ir de acá, por ejemplo, sierra. yo he ido por el por el camino de la muerte un montón de veces, mm. ¿no? Porque allí estaba mi familia, entonces trajinaba mucho ese camino. Pero vivir en el campo realmente te da. He tenido la oportunidad de vivir en, en muchos lugares en, en Bolivia. He vivido en el campo, he vivido en San Borja, he vivido en Rurrenabaque, me ha tocado vivir en Santa Rosa también, ah. otro pueblo. He vivido en Cochabamba, he vivido en La Paz. Entonces, yo creo que he tenido la suerte de conocer a gente boliviana en diferentes lugares y todos son maravillosos, todos son hermosos. ¿Cómo, cómo es la vida por una situación de, de, de estereotipo, ma, marcada, rara? Se habla mucho de la vida del campo occidental, ¿no? Claro. ¿Cómo es la vida del campo oriental? Mira, eso, eso por ejemplo, una vez hablaba con un, con un amigo, con un antropólogo, Ajá. Y me dio una explicación tan, tan linda y veraz. Uh -huh. Y ya me decía, ¿por qué el oriental, me decía, es tan relajado, uh -huh. tan charachero, que 20 tome 50 sí, y sí, hay sí, demás sí. cosas? Y me dio una explicación que me pareció tan lógica. Eh, en el occidente, para fabricarte una casa, tienes que cavar, sacar tierra, ir lejos a traerte pajita, hacer tus adobes, fabricar adobe por adobe, comenzar a hacer tu casa entre viento, eh, lluvia, frío, el sol que te quema. El oriental agarra su hacha, tiene 20 mil árboles alrededor, tumba los árboles, hace su casa y tiene tiempo de echarse su hamaca. Entonces, no es porque no trabaje, claro. es que definitivamente tiene los recursos naturales claro. más accesibles para hacer su vida cómoda uh -huh. o, o, o por lo menos apropiada a lo que necesita. No, y por, por último uh -huh. también, ¿no? o sea, por último, si, si no alcanzó a hacer las paredes, eh, con el techito le falta porque no se va a morir de frío. Claro, ¿no? exacto. <risa> claro, sí, Así totalmente. Es, ¿no? Entonces, sí. tiene el tiempo uh -huh. y, y, y la, la relajación, sí. digamos, de saber que, que tiene todo ahí a mano, no es tan duro. Yo considero que la vida en el campo, en el occidente, es, es más dura. Uh -huh. y, es y, más y ayer era linda. Eh, muchos claro. recuerdos, muchas cosas. No, sí, imagínate cu cuántas cosas, digamos, eh, de chiquito, digamos, que el, que, el, que el bizcocho que llaman en el Beni, que Ajá. es el pan duro, sí. ¿ya? el bizcocho que llaman en el Beni me lo quita una gallina, entonces yo por eso ahora como mucho pollo en venganza. <risa> en venganza de, de esa gallina. Claro, sí, ¿no? Y tantas otras cosas, cuando ya empiezas, digamos, a crecer un poco, también empiezan las, las competencias ¿no? entre uh -huh. niños, el, el montar, por ejemplo, un guacha que se dice, ¿no? que uh -huh. es el, el, el becerro, ah, ya. Ya, ya le dicen guacha, ¿no? al becerro de, de meses, hasta, hasta un año de, 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 de crecido. Uh -huh. Entonces, de montar para domarlo, porque es como en los rodeos, sí, digamos, sí, sí. solo que son chiquitos, ¿no? Claro, y nosotros niños. Es, claro. Entonces, claro, yo estaba aprendiendo todo eso y me dijeron que cuando se acerque al cerco del corral es mejor que yo me agarre y me salga porque me puedo golpear la pierna y demás cosas. Entonces, claro, el, el guacha comenzó a corcovear, como se dice, a saltar. Yo me quise agarrar del cerco, brincoteo para el otro lado, no me pude agarrar y caí en la última viga del piso, ¿no? Tum, no. noqueado, ya... Yeah. Pero al día siguiente, claro, los papás en el campo son, vuelve a montar. No, no claro, 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 no hay que, uy, eh, montó, se ha caído, se va a traumar, que no vuelva a montar. Al día siguiente, arriba, vamos. Y, y, ¿Y vos cómo eres? Porque ahora es diferente, o sea, esto a uno lo crían así, claro ¿no? ¿Y vos ahora cómo eres? O sea, ¿cómo, cómo ves esto? Ah, hoy, no, hoy, hoy, hoy haces hoy, eso, hasta claro. te pueden demandar, hermano. No, <risa> sí, sí, de, sí. Maltrato de, infantil. De, ¿no? Definitivamente, digamos, yo para muchas cosas trato, digamos, de, de darles la seguridad a mis sí, hijos sí. De, que, de que sí prueben las cosas, de que tengan valor para hacer las cosas, porque te forma carácter, Ajá. te forma claro. carácter para enfrentar cualquier otro tipo uh -huh. de problemas. O sea, ese día era un becerro. 
¿ya? Más adelante puede ser un trabajo, más adelante puede ser un problema que tengas hasta con tu pareja, y no hablo del becerro por los cuernos, ¿no? Pero, <risa> pero me refiero a que pueden surgir problemas y tienes que tener el carácter, ¿no? La Así. interés para afrontarlos. Eso. Entonces, de muy chiquito, para colegio te vas a, a Cochabamba. Me voy a Cochabamba. O sea, ¿Y se vuelven a Cocha? O claro, sea, se, vuelven, se vuelven a Cochabamba, nos vamos todos a Cochabamba. Uh -huh. Y estoy en el colegio hasta lo que era quinto básico en ese entonces, ah, ya. Hasta, hasta que tengo 10 años y mis papás se vuelven al Beni. Ya, ¿y es entonces donde yo me quedo con mi abuela. Ah, con tu, ahí es donde, ahí es donde me quedo con mi abuela. Y, 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 ya vivir con mi abuela, desde mis 11 años vivo con mi abuela. Ahí sí. es donde no sabía mi, mi nombre. Tu nombre. Pero eso, eso es muy interesante, ¿no? Porque... Eh, tiene un sazón distinto criarse con la abuela, ¿no? Claro, es, es diferente. Claro que mi abuela, o sea, en realidad era mi bisabuela, ¿no? Tu bisa, uy. Era mi bisabuela, entonces, hecha la antigua, ¿no? Imagínate, sí. mi bisabuela salió, nació en 1916. Ah, bueno, era... era claro. Como, entonces, como, más o menos la misma edad de mi abuelita, o sea, era, tenías... Claro, no, era historia, muy sí. chapada la antigua, ¿no? Ajá. Entonces, definitivamente, por ejemplo, salir a hacer trabajos en la tarde, ¿no? O sea, abuelita, tengo que ir a hacer un trabajo práctico, ¿tú? ¿Por qué a la calle? No, pero es que no lo puedo hacer aquí en la casa porque tenemos que ir a la biblioteca del colegio. Ah. ¿Por qué en la calle? No vas, pero... No. Entonces ya, digamos, con el tiempo tuve que hacerle entender de que definitivamente tenía la necesidad de ir a una biblioteca para investigar y hacer los trabajos del colegio, pero era muy, muy estricta. ¿no? Comía rico, pero... No, eh, sí, no. Eh, la, cocinaban la otra, la... otras no, cosas. Cosas sí, manjares que no se... No se... No se tienen ahora, ¿no? Hay no, esos sazones. No, 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 esa ¿no? sazón, ¿no? Además de que, como te digo, era muy chapada la antigua, Ajá. 12 en punto del mediodía se sentaba a almorzar. O sea, no hay que almuerzo a la una, 12, 12 en punto. Y no tenías que estar ahí. Claro, y tenías que estar ahí a las 12, ¿no? Otra sí. cosa, ¿no? Sí, que hablar, eh, pero, pero era bonito. O sea, creo que había cosas que, que eh, lamentaban yo, la vida, ¿no? Yo creo que era muy lindo el, el, el tema de la, de la disciplina, ya, eh, no solo... En, en Bolivia o en cualquier parte del mundo, en Japón, por ejemplo, la disciplina es lo más importante y claro. fundamental, ¿no? Más allá de cualquier otro tipo de formación, la disciplina, la disciplina es lo que te forma para cualquier otra cosa. ¿Ya? Entonces, yo creo que esa disciplina se ha perdido mucho con los años, porque ahora yo escucho papás que llaman a sus hijos, almorzar, no voy a comer, no tengo hambre. No había eso, no, no había eso, era almor y ya tenías que estar sí, sentado. Sí, sí, claro, sí. pero si no... El claro. chicote, ¿no? Ahora no les pueden ni, ni gritar a un niño porque, uff, maltrato y demás cosas. Yo creo que sin necesidad de golpear a un niño, ya, que es para okay. mí malísimo, claro. ya definitivamente no se tiene que hacer. Pero hay formas, ya, así como, como eh, la, la ciencia va evolucionando, como vamos mejorando y creciendo, creo que también existen muchos profesionales que te pueden ayudar a educar a tu hijo sin necesidad del maltrato, ¿no? Totalmente. Terapias, sí. eh, metodologías, sistemas, muchas claro, cosas. Y, ¿no? y muchas reglas que, que deberíamos eh, rescatarlas, ¿no? Y te pregunto esto porque, como te digo, crearte eh, con, con, con alguien que, que realmente era generacionalmente... Pues, Claro, Distinto claro, te, no, y, te y, marca cosas. ¿sí? Y definitivamente porque, porque muchas veces uno dice, uh, se crió sin sus papás, uh -huh. ¿no? Y qué sé yo, que es medio descarriado sí, sí. o no hace las cosas como debe. Entonces, en mi caso yo tenía a mi abuela que era realmente estricta, ya me educó muy a la antigua. Yo creo que con la misma escuela que, que mi papá y mi mamá, ¿no? Porque ambos igual son muy estrictos, ¿no? En ese sentido. ¿Y estuviste con tu abuela cuánto tiempo? Eh, hasta que cumplí 18. Hasta ah, que terminé, o sea, hasta que hasta que terminaste terminé el colegio. colegio. Sí. O sea, si estuviste buen tiempo, toda, toda tu crianza. Sí. Ella, ella te conoció, entonces, tu primera corteja también. Claro. Sí. <risa> no, no. <risa> no, sí, sí, pero ¿Eh, como te digo... aplicado en colegio o no? La, aplicado en colegio, era buen alumno era buen en el colegio, ¿sí? pero mmm, malo en disciplina. Yeah. Lo que pasa es que siempre he sido muy inquieto, yeah. siempre he sido muy inquieto, siempre he sido eh, muy molestoso, yeah. ese siempre ha sido mi cómo? problema, o sea, molestoso de, de poner apodos, de poner trampas, de asustar, eh, de hacer bromas, yeah. entonces siempre, siempre ese ha sido mi problema, ¿no? O sea, la hija, entonces, la, la claro, mis, abuela... mis primos tenían que revisar su silla antes de sentarse, ah. entonces eh, les ponía apodo, lloraban, se quejaban, entonces yo siempre estaba así en un rincón como que el castigado, digamos, ¿no? Pero siempre fui medio chincho sin, como dicen. Ya, y en colegio igual, obvio. En colegio igual, ¿no? Igual. Entonces, igual, digamos así, eh, me expulsaban, me sacaban al patio, 
Entonces, <risa> Así, tal cual. Sí. ¿Estuviste en varios colegios no, o en uno? No, eh, por suerte me, me aguantaron toda la vida en la Salle. Precisamente yo creo que por eso, ¿no? Porque, sí. porque era buen estudiante, además que participaba en muchas, muchas eh, materias y actividades eh, extracurriculares, ¿no? Estaba en la selección de fútbol, en la selección de fulbito, estaba en el equipo de, de promoción eh, de un concurso de saber. Ya estaba, ah, en, o sea, el, estaba... estaba en el equipo, ¿no? Del, del sí. concurso de conocimientos. Estaba en la banda del colegio. Ah, entonces, entonces aplicado. Era secretario de deportes del colegio, yeah, yeah. entonces hacía un montón de cosas. Sí, era aplicado, pero era, era joven. Claro, sí, era es la... Y eso del fútbol, entonces eras bueno para el fútbol. No, ya, sí, jugaba ¿sí? fútbol, jugaba fulbito. Hasta ahora, digamos, todavía estamos jugando el, el campeonato Interpromociones. Nos toca este domingo, vamos ah, a ver cómo nos va. Ya, ya, ya. Yo soy de la promoción 95, entonces no, ya estamos ya. en la categoría senior. Ya. Ya. <risa> Ustedes son los que los muelen a los cines claro, ahora. No, hay, hay equipos muy buenos. Yo, yo pienso que mi, mi colegio tenía, tenía una, un, ha tenido una generación de futbolistas muy buenos. Eh, por mencionarte al, al, algunos, ¿no? Este, Gonzalo Galindo. Ha salido, claro. Claro, ha salido sí, sí. de la salle, su hermano Roberto Galindo. También este Luis Caballero, que jugó en Die Strongest. Entonces, todos esos son, son más o menos de mi época, un poco mayores que yo, pero yo me crié jugando fútbol y fulbito con ellos, ¿no? Ay, jugando así. Claro. Y jugabas a buen nivel, sí. Claro, claro sí, no. Sí. Hasta ahora se sigue jugando a buen nivel en esos campeonatos. Lo que pasa es que mi colegio tenía la suerte, eh, tuve la suerte de estar en un colegio donde teníamos 11 canchas en el colegio. 11. Ah. 11 canchas. Entonces, nadie se peleaba por canchas, tú jugabas con tu curso, sí. con tu paralelo, todo el recreo. Y yo hace poco fui a, a mi colegio, uh -huh. ¿ya? Y llegué cabalito a un recreo. Y yo realmente vi la diferencia, ¿ya? Las canchas vacías. vacías. Muy pocas canchas ocupadas por algunos, ¿ya? Y los chicos, digamos, ahí... Aparte que en mi época del colegio era puro hombres. Ah, yeah. La salle era sí. puro hombres. Ya, entonces ya ahorita mixto, los chicos están arreglándose el pelo, <risa> arreglándose la corbata, ya. Nosotros entrábamos destrozados del recreo, claro. pero destrozados, transpirando, que muchas veces entraba el profesor y veía alguno, vos, vos, vos y vos, vayan a lavarse. Ya, porque entrábamos claro. realmente destrozados, o sea, aprovechamos el recreo para jugar fútbol, básquet, nos inventamos juegos, chorro morro, o sea, el recreo para nosotros era para distendernos física, emocionalmente, cosa que no veo ahora en los recreos de los colegios. No, pero es que celulares... Eh, eh, además del ha, celular. Ha, ¿no? ha, ha matado. Hoy, por ejemplo, no les puedes prohibir no tener celular. Claro. O sea, antes, en nuestra época, este, bueno, en los 95 no había tanto el celular. Algún mm, jailón, sí, tal vez. alguien por ahí tenía. Tal vez, no, pero en mi caso yo soy promo 2001, ya había celular y yo era prohibidísimo claro. llevar celular. Entonces no faltaba el que llevaba, ¿no? hecho al el, hecho el que claro. iban a llamar. ¿Quién te llama a vos? ¿no? Claro, <risa> exacto. Pero hoy no puedes decir eso. Sí. Porque hoy realmente el celular básicamente, hasta creo que entre cuartos se hablan, ¿no? En, no, en y, al, y algunos profesores incluso preguntan, ¿no? ¿De quién trajo el celular? A ver, averiguan tal cosa. Entonces, uh -huh. Es, ya es, es, es otro, otra sí, cosa, es ¿no? un mal necesario ahorita, mal necesario. El, el smartphone. No Totalmente. Solo, porque ya no, creo que ya dejó de ser un teléfono, ¿no? no hace tiempo, sí. no hace tiempo. Y entonces, significa de que tú estabas... Pero, y en el deporte, ¿alguna vez dijiste tal vez profesionalizarte y entrar al no, fútbol? No, no, nunca. Yo creo que en la época en la que me tocó ser, ser deportista, todavía los padres ya tenían ese, ese tabú de que no, tienes que estudiar. Ya, entonces yo, yo tengo amigos que son realmente talentosos, incluso chicos de mi colegio, digamos, que, que por sus padres no llegaron a jugar, ya porque incluso hicieron pruebas en Bilsterman, ya, y uh, aprobado, vamos, va, ya, yo estuve igual con, con media beca deportiva en una universidad, ya, pero... Ah, por fútbol. Claro, sí, sí ah, porque entonces, después sí. de jugar, sí. mira, es algo también anecdótico, eh, Casualmente, en diciembre más o menos, me fracturé el dedo izquierdo, el dedo gordo izquierdo del pie, en el campo. Ya, ¿Ya? de un día que fuiste. Digamos. Claro, un día estaba en el campo de vacaciones y me fracturé el dedo gordo del pie. Y eso estaba colgado. ¿Cómo? ¿Cómo? Con el... Mira, lo que pasa es que en el campo ponen eh, tronquitos, ya, para cuando llueve. Sí. Entonces tú vas por los tronquitos, porque el patio se llena de agua. Claro. Ya, allá llueve mucho. Uh -huh. Ya, entonces estábamos jugando, como bueno, acá dicen oculta culta. Ya. ya en el Beni dicen esconde pille. Ya, <risa> o <risa> pille pille. O pille ya, pille. Ya. Ya. Entonces estábamos jugando y de noche. Y ahí la típica de los papás: no jueguen descalzos, no jueguen descalzos, descalzo. Ya. Entonces, claro, yo vi que mi primo estaba yendo por atrás, me iba a pillar. Ya, entonces, 
pegué la carrera para ir hacia otra de las casitas que uh -huh. había en el campo y le pegué el dedazo Venga. al tronco. Ay. No, calladito, claro. Al día siguiente no dije nada. En la tarde mi papá dice, vamos al campo, ya, ponerse botas. ¿Qué pasó? No entra. Porque mi dedo, ah, sí. Y pues, yo, y te estaba muriendo. De claro, eso, pero no decían no, nada no, no, porque, porque obviamente me iban a... No. <risa> Sobre el dedo. Eh. No, ya listo, el dedo ahí fracturado. Y después ya jugando fútbol igual en el colegio, un tropezón, una mala patada, me fracturé el dedo derecho. Ay, Entonces, en cosa de tres meses me fracturé los dos dedos gordos. Entonces, se puede eso, <risa> ahí está, ta -ta, no, para que veas que era medio inquieto, <risa> sí. yeah. entonces automáticamente tuve que dejar de jugar, claro yeah. entonces recuerdo que cuando ya salió nuevamente la convocatoria para entrenamientos mm. a la selección de, de futsal, ya yo pues, arquero, arquero. Claudio el profesor, Epa. arquero, ¿por qué? por no dejar de jugar, Claro, y, y le pegué tanto al arco y seguí al arco, fui el arquero de la selección, ah, o sea, te fue bien, claro, me fue bien, Oye, interesante en futsal, bien, o sea, claro, eras... sí. qué lindo. En los tiempos en los que la pelota no rebotaba, te acuerdas. Claro, sí, cuando, ah. cuando había dos áreas, ¿no? Claro, donde, donde sí. no te podían patear por la primera, la última área, ¿no? Y no valía el gol dentro del área. Exacto. Era otro, sí, sí. otro futsal. Otro futsal, ¿no? Sí. Era lindo. Era muy lindo. Sí, no, muy lindo. hoy ya es fútbol en chiquito, ¿no? Me sí, 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 la perdió. pelota rebota, bueno, bueno. Sí, son cosas que pasan. Sí. Entonces tú, de... Y, ¿Y, ¿Y en qué momento hay el hecho de entrarte con el arte? O sea, porque... Con el arte, bueno, yo creo que crecí con el arte porque mi papá cantaba ya. un tiempo. Igual en esa época mi papá cantó más o menos el año 82, 83, ya en un grupo en Cochabamba que se llamaba Gama 3. Gama 3, ya. Gama 3. Entonces, yo, lo escu yo crecí escuchándolo a él cantar, verlo cantar, entonces como que ya había... Algo, algo de arte, ¿no? En el, en el colegio, por ejemplo, me gustaba declamar. Ya, yeah. yeah. ah, eras de los que... Claro, sí, hora poesía? cívica, claro, hora cívica, eh, gamarra. ¿No? Y entonces, ¿De eh, madre pues... del alma, madre querida, una, una ¿Sí? poesía de José Martí, por sí, ejemplo, sí, sí. para la madre, ¿no? Entonces, me acuerdo de otra también, que es un, un poema clásico de... De, 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 de la cultura española, ¿no? El de en el campo moro entre las olivas, ahí cautivaron tres niñas cautivas. El niño moro que las cautivó, a la reina mora se las entregó. Oh, ah, larguísimo, sí. toda una historia, ¿no? Pero no, era, era muy lindo. ¿Y te gustaba eso? No, o sea, sí, 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 me gustaba. Me gustaba mucho, pero. Pero quedó pero, ahí, digamos. Que quedó ahí, digamos, sí. ¿no? Ya después, eh, años después, eh, empezó como un juego esto, ¿no? Porque. Porque tú decías que yo bailaba y sí, claro, sí. yo comencé bailando. Sí, ¿Y eso cómo sí. fue? O sea, ¿cómo, ¿cómo? Hace años atrás había una elección que se llamaba Chica Facetas. Ya. Hace muchos años sí, atrás. Sí, claro, me acuerdo. Claro, sí. que era una elección de, de modelos sí, sí. y demás cosas. Muy, muy lindo evento. Entonces sacaron una convocatoria para un casting para bailarines para Chica Facetas. Ya. Ya yo tenía creo que 18 años, entonces, epa. Uh -huh. Salidito del colegio. Claro, salidito del colegio. te llamó la atención el castillo? Me llamó la atención ya, porque ¿Por me llamó una amiga y me dice, oye, Piqui, no te animas, que tú bailas súper bien, que esto, que lo otro. Ya, eh, claro, en las fiestas, en los 15, imagínate la época de, claro, de Vanilla Ice y demás cosas, sí. rap. <risa> claro, Lisa M, Claro, ¿no? Lisa M, todo claro. eso. Entonces yo, a ver, pues, ¿qué onda? Porque me dice, el, la elección va a ser en La Paz, es un viaje con todo pagado, en tal hotel, con todas las chicas. Mm, pues, imagínate, 18, 19 nueve años, hermano, que te digan, vas a ir, vamos. vamos, me metí, estaban muchos otros otros changos ahí, eh, quedé seleccionado. ¿Y qué bailaron? Ya. ¿Cómo fue el casting? Fue? Era, era algo de tecno, digamos, ah, ¿no? claro que al, al principio, digamos, el, el instructor de danza, el que iba a hacer la selección, eh, nos daba como una clase de baile, ¿no? cero pues, en tu vida, ¿no? <risa> pa de buré, <risa> sutemí, pirueta, no sé nada, ¿no? pero ya después, digamos, pasando algunas clases con él, porque era un proceso de preparación y luego de selección. Sí. Entonces ya después del proceso de preparación, llegó el proceso de selección, quedé seleccionado y él era también coreógrafo de Tralala. Ah, Entonces, mira. después de lo de Chica Facetas, eh, me invita a formar parte del elenco de Tralala. O sea, pues, ¿ganaste? ¿Viniste a La Paz? Claro, vine sí, a La Paz. Vine, ¿Y bailaste aquí? Bailé sí, aquí sí. para la elección de Chica Facetas, todo muy bien. Ah, el claro. de, la lograste. Claro, y de ahí entré a Tralala, estuve una temporada en Tralala. ¿Bailando? Bailando. 
solo bailando, no actuaba. ¿Y, y cómo fue ese ingreso? O sea, ver a Tralala, el Tralala. O sea, el Tralala, ¿no? Claro, el tralala de esa sí. época, ¿no? Estaba todavía Fico Ávila, estaba Gary Sandoval. Claro, están toditos. Yeah. Claro, Jenny. ¿no? Eh, no, la Jenny, Jenny ya no estaba. Ya estaba estaba ah. Mal, Manolo Molina. Sí, sí, sí. Ya, entonces, realmente era muy lindo elenco y yo formaba parte del cuerpo de baile. No, chocho, feliz, ¿no? Ya, después de eso, eh, nuevamente ya surgen... ¿Y cómo, cómo, cómo está? Esa es la pregunta, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo era la convivencia? ¿Era así siempre bailarines, eh, actores o...? No, hay o, una muy o, linda convivencia. ¿Sí? Ya es, es todo el grupo, todo el grupo. Lo que pasa es que no hay, por ejemplo, un camerino para bailarines. Claro. Ya para las bailarinas sí, por desgracia, aparte, ¿no? <risa> <risa> no, sí, para sí, las sí, chicas claro, sí, no, para estar. las chicas sí, ¿no? Pero, pero dentro del, del grupo de hombres, digamos, bailarines y actores, Entonces, estamos todos, estamos todos juntos, ¿no? ¿Y no te picaba el hecho de estar de actuar y de algo Sí, así? sí, pero por temas familiares y de trabajo me fui nuevamente a vivir al campo. Ah, tuviste que dejar de Claro, trabajar? estuve solo una temporada en Tralala, ah. me fui a vivir al campo, estuve en el campo como tres años más o menos. Ah, o sea, ¿no entraste a estudiar? Claro, en, entré, entré, empecé a estudiar arquitectura, pero lo dejé. Pues ya. ya, porque me fui a vivir y a trabajar al campo nuevamente. Eh, luego volví a Cochabamba para seguir con mis estudios y justamente Fico Ávila estaba formando su elenco. Yeah. Ya, entonces ahí eh, me habla el que era coreógrafo del Tralala, Henry Suárez, que tiene una academia, es un gran bailarín. Ya, entonces salimos con Henry y me dice, oye, te cuento que el fico está formando su elenco y ya estábamos con todo listo. Yo estaba entrenando a otro chico, ya están cuatro chicas y vamos a hacer él y yo. Y a última hora me dice que ya no va a poder. ¿Te animas? Yo, tres años que no bailaba, no sé, hermano, tendría que hacer la prueba. Entonces hicimos la prueba, ya full, me dice, ya, yo voy a hablar con el fico. El fico llega a un ensayo y ¡pum! ¡Piqui! ¿Ya? Y el fico me dice, ¿no te animas a actuar? ¿Ya? Porque me dice, porque un actor de los que estaba, a última hora me dijo que no. O sea, antes de bailar y todo. Claro, antes, sí. antes de bailar y en sí. ficos, ¿no? Me dice, ¿te animas a actuar? Porque un actor de los que estaba, a última hora me dijo que ya no quiere y demás. Entonces, ¿te animas? Yo meta. Ya anda esta tarde, voy en la tarde, me da un guión... Y siempre voy a recordar esto porque creo que es lo primero que hice eh, en actuación de manera seria. ¿no? Eh, me dio un libreto de un pastor y me dio un libreto de una cholita. Yeah. Entonces yo me fui al baño ¿ya? y me fui al espejo a ver qué onda. O sea, ¿cuál es la cara de un pastor? ¿Cuál es la cara de una cholita? ¿Cómo habla una cholita? ¿Cómo habla un pastor? O sea, porque yo nunca había pasado una clase de actuación, claro, nunca había hecho pues, absolutamente sí. nada. Entonces el fico me dice, ya estás listo, ya subí. Ya, entonces subo ahí a una mesa, porque todavía no teníamos escenario, ya recién se estaba formando todo. Entonces subo a una mesa, eh, comienzo a actuar y fico me dice, va, dale. ¿Ya? Y ahí actuaba y bailaba en el show. Claro, actuaba y bailaba, sí. Exacto, sí. O sea, de entonces, desde el inicio de, de, de Fico. Desde el inicio de Ficos, yo, yo empecé. Ya empezaste, parte. porque se estaba formando claro, y ahí entraste. Formando. Ahí entré. Oye, ¿qué haces de la vida interesante de que Claro, te o sea, mira, voy, vuelvo, el... se sale el bailarín, entro a bailar. Se sale un actor, entro a actuar. Entonces, fue realmente una suerte, creo yo. Porque, porque cambió mi vida, ¿no? O sea, yo, yo siempre pienso que la vida es como un, como un arbolito, Ajá. ¿ya? O sea, que tienes ramitas pequeñas que van sacando hojitas y demás cosas, pero de repente en tu vida llega un momento en que van a ser una rama completamente nueva. Ajá. Y ahí tu vida va a cambiar para siempre. Y para mí, digamos, eso lo marcó el, el ir a la primera prueba de baile en el tralala. Claro. Eso cambió ahí, completamente. Esa mi vida. prueba. Claro. Porque ahí conocí a Fico, conocí a Henry, claro. ¿ya? y a partir de ahí ya se encaminó hacia el arte. Y ahí fue eso, y al volver te vio y dijo, Exacto. ¡ah! Y estabas aquí, oye, qué, qué claro. hermoso. Qué... No, sí fue toda una ¿Y qué pasó con el hecho de querer, de querer estudiar? Volver? No, volví a la universidad. Sí, ¿lo sí, estudié hasta cuarto año de arquitectura. Bien. Pero ya después igual con el trabajo, ya, la ya, familia, ya, ya. me volví al Beni. Estuve dos años con Fico y me volví sí. a ver. Lo que pasa es que es, es un poquito conflictivo, digamos. Eh, eh, lo que pasa es que cuando hay, qué sé yo, eh, interés de la familia de que hagas otra cosa uh -huh. también. Entonces yo creo que por el hecho de no haber vivido mucho con mis padres, uh -huh. entonces cuando mi papá me decía, mmm, uy, necesito que vengas, ni lo pensaba. Uh -huh. Ni lo pensaba, me sí. iba, dejaba absolutamente todo, he dejado semestres a medias y demás cosas. Ya mi papá me decía, eh, vienes y vuelves, pero ya yo veía que realmente necesitaban que uh -huh. yo esté allá. Entonces me quedaba, me quedé otros tres años 
Ya, te quedas, ya estuviste me quedé. dos años y te quedaste claro, otra vez tres años. Tres años, luego volví, sí. ya, para terminar mis sí. estudios, ya, y volví nuevamente al, al elenco de FICO, estuve como ocho años más ya con FICO, ya, y luego ya surgió lo de la televisión, y aquí estoy ya. Y aquí está, <risa> no, pero eso no me lo vas a contar bien <risa> después, porque nada, es así que fácil se cuentan las cosas. No, Vamos a una pausa. No, claro que sí. Y volvemos porque tenemos que hablar de toda esta trayectoria, de los personajes, de lo que hicieron, de lo que marcaron una época también. Así que pausa chiquita y volvemos con más. Atención La Paz, la evolución de la construcción ya llegó a la ciudad de la mano de Turalit. Si tienes una ferretería o una comercializadora o eres parte del negocio de la construcción, llegó tu momento de unirte a la familia de Turalit. Buscamos aliados que quieran distribuir soluciones integrales en construcción de la mayor calidad. Techos, tanques, pinturas, placas de fibrocemento y más. Visita nuestra oficina corporativa Duralit o nuestras redes sociales y solicita más información. Si piensas en construir, piensas en Duralit. Toma antigripal compuesto Inti. Rápido y efectivo alivio contra los síntomas del resfrío en una sola tableta. La vida no consiste simplemente en vivir sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Tienda Hogar. Ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía. Y lo mejor de todo, puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio o en cómodas cuotitas. Visita nuestras tiendas. Imperdibles ofertas. La Paz, Achumán y Avenida García Lanza, esquina calle 14. Chasquipampa, Avenida Defensores del Chaco, entre calle 50 y 51, frente al mercado. Villa Fátima, Avenida Ramiro Castillo y calle Palos Blancos, número 877, a media cuadra de la terminal de Minasa. Tienda Hogar, la felicidad está aquí. Bienvenidos al desafío Duraflex. A continuación pondremos a prueba la resistencia de una calamina común versus nuestra calamina plástica Duraflex. Que gane el mejor. ganador es Duraflex, calaminas plásticas de polipropileno, la combinación definitiva entre durabilidad y precio. Duraflex de Duralit, construcción en evolución. El CEGIP a domicilio es un programa implementado con la finalidad de llegar con la cédula de identidad a las personas internadas en centros de salud, personas con discapacidad, adultos mayores o que por fuerza mayor no puedan llegar a nuestras oficinas. Si deseas acceder a este programa, envíanos un mensaje de WhatsApp al 671-98-896. El CEGIP, con su pueblo. Con Escafé y Leche Evaporada Gloria, compra y gana. Busca el sticker en tu producto favorito, envía el código por WhatsApp y podrás ganar dinero al instante. Además podrás participar de dos sorteos por televisores, celulares y 100.000 bolivianos. Compra y gana con Escafé y Gloria. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Cumplimos 10 años de servicio con nuestro pueblo. Es por eso que habilitamos la línea gratuita 800-101-102 para que usted pueda comunicarse con nosotros y conocer todas nuestras actividades. También lo invitamos a pasar por todas nuestras oficinas a nivel nacional en nuestro horario ampliado de 7 de la mañana a las 4 de la tarde de lunes a viernes. El CEGIP con su pueblo. Continuamos con más en el Show. 
Piki Gamarra con nosotros. Qué de show. Oye, ese, ese nombre se, se aplica, Q de show, se Cude. aplica a todo, ¿no? Qué divertido show. Uh -huh. Qué danza show. Qué despelote show. <risa> qué distracción show. Qué todo. ¿Qué, ¿Con qué? <risa> Qué de, <risa> ¿Qué de? Bueno, <risa> para todo, para todo. Piki, a ver, comienzas y, y esta es una pregunta, ¿no? ¿Tú veías que podías vivir del arte? O sea, era posible, o sea, al, al principio no, ya, al principio no, porque creo que creo que eh, la misma cantidad de gente uh -huh. que iba a los a los shows no generaba ese ingreso, digamos a los productores y directores de un show como para que en la repartija, como decimos uh -huh. normalmente, te llegue algo que te dé para vivir. ¿no? ¿Era, era eh, pagos fijos o era a, a, a eh, No, un porcentaje, un porcentaje. Por, porcentaje eh, por, por show. ¿no? Qué ojo, o sea, Fico, y eso hay que hablarlo, o sea, Fico fue de los que la comenzó desde abajo, ¿no? La remó, arriesgó y uh -huh. realmente le fue muy bien. Sí, ¿no? yo, 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 o sea, mira, cuando comenzamos eh, se arma un show. Sí. ¿Ya? Y se tienen funciones primero en Cochabamba, ¿ya? luego se tienen funciones en Teatro de Cochabamba y luego La Paz y Santa Cruz. Uh -huh. era, era lo básico. Y una temporada duraba a rajar tres meses. Yeah. Me refiero a que tres meses sí, sí. con un título, uh -huh. con un show. ¿ya? Actualmente, o hasta que yo me salí de, de Ficos, tuvimos temporadas de hasta ocho meses hasta con ocho un solo meses, título. Pues, yeah. Entonces, te das cuenta de la cantidad de gente que ya va yendo y te va generando ese movimiento. Veníamos tres veces a La Paz con el mismo show, dos o tres veces a Santa Cruz, ya íbamos a Oruro, ya íbamos a Sucre, ya íbamos a Tarija, claro. ¿ya? Hemos, ya íbamos a Estados Unidos, hemos ido a Argentina, claro, ya, ya, hemos ya, ido a Canadá. Ya, ya giraban de diferente. Claro, claro, no, y ya aparte, es diferente. la ¿no? misma cantidad de lugares donde actuaban, ¿no? O sea, claro. me acuerdo que ustedes actuaban en el Hotel Sucre, Exacto, ¿no? que era más, que era era más chiquito, pequeñito, ¿no? para 80 personas, claro, ¿no? chiquito. Y después ya aquí en, y, el, y en el, el teatro, julio, ¿no? el 16 claro, de julio, que tiene personas. 970 sí, personas, exactamente. y lo llenábamos, sí. ¿no? y llenábamos dos funciones por día. Claro. Entonces, ahí viene la diferencia, ¿no? Ajá. de que en, en los inicios, digamos, no te da no para te vivir. Daba. Pero ya en cierto momento, cuando tienes casi mil personas ya. por show y tienes seis shows en un fin de semana aquí en La Paz... Ya, 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 ya era algo claro, distinto, sí. ¿no? Ya era y, y la pregunta es, ¿qué hacías...? Para, para vivir también, o sea, ¿cómo trabajabas? ¿Qué, qué? Eh, siempre además, digamos, o sea, además del arte, siempre buscaba cosas, ¿no? Ah. Eh, otras cosas que hacer. He sido promotor de ventas de zapatos, por ejemplo, ya. durante varios años, ya ganando un porcentaje por ventas. Eh, vendí ropa interior de mujer durante <risa> varios <risa> años también ganando <risa> un porcentaje, hasta que me casé y mi mujer me dijo que ya no haga eso. <risa> ¿De verdad? <risa> claro, sí, no, en serio, en serio, porque, y se ganaba bien, hermano. Claro, pero... O sea, yo, yo no sabía que un conjunto de brasier y tanga podía costar entre 75 y 80 dólares. Sí, bueno. Y las mujeres pagan, pagan sí. ¿ya? O sea, yo les mostraba el catálogo, les mostraba así algunas muestras, ya, veían cómo le queda bien, sí, yo les recomiendo que lo compre, ¿ya? Entonces, sí, sí. claro... Entonces me iba bien. Pero de verdad te digo que ya de no. De verdad, entonces así buscaba diferentes cosas, ¿no? Para, o sea, para estabas, ayudarme. Mientras estabas actuando. Mientras o sea, estaba mi, actuando. Una realidad del actor real, ¿no? Claro. O sea, sí. es, es, esto es triste decirlo porque acá estaba haciendo los shows más imponentes en su momento. Exacto. ¿no? Pero era, era eso, ¿no? No, siempre necesitabas algo entonces, extra, ¿no? Aparte que igual seguí estudiando claro. hasta que. Hasta que ya me casé y ya fue más ¿Te, ¿Te casaste así de enamoradísimo total? No, sí, la, la verdad es que yo, digamos, durante tu, toda mi vida tuve, tuve varias relaciones, pero por el hecho de tener mi familia en el Beni, entonces yo salía de vacaciones, me iba al Beni, uh -huh. eh, terminaba en vacaciones, me iba a Cochabamba, entonces viví en muchos lugares, como uh -huh. te dije. Entonces para mí fue muy difícil encontrar una estabilidad, digamos, de relación. emocional y de parejas, de relación, porque... O, o a veces ella fallaba o a veces yo fallaba, pero no se daban, ¿no? Mm. Nunca fue, nunca hubo continuidad después de una vacación. Ah, ya, entiendo. Ya, hasta que la conocí. <risa> <risa> hasta que No, conocí. sí, entonces eh, conocí a Marcela, que es mi yeah. esposa, y comenzamos a enamorar. Eh, pasó la vacación y seguimos, enamoramos como un año y medio más o menos. ¿Y se conocen eh, por el ambiente artístico? Eh, el no, ambiente nos de... conocemos por culpa, digo, gracias a mi hermano. ¿A tu hermano? Eh, yeah. Sí, ya, yeah. nos conocemos gracias a mi hermano, porque ella era, él era prima de una enamorada de mi hermano, ¿no? Ya. Yeah. Ya, entonces. Ellos terminaron. Claro, ellos terminaron y me dejaron a mí el bulto. No, 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 no. No, mentira. No, entonces, ahí comenzó, digamos, y nos llevamos muy bien, nos entendimos muy bien desde un principio. 
Y bueno. ¿Y cómo lidió estamos... con el hecho de que eras artista? Porque es difícil. Eh, que... Yo creo, yo creo que dicen que los artistas somos inteligentes yeah. para poder hacer todo lo que hacemos. Yo pienso que la esposa de un artista es mucho más inteligente. Sí. ¿Ya? Porque realmente entiende tu trabajo, eh, valora tu trabajo ¿ya? Y, y te apoya en el trabajo. Entonces, realmente el, el, la, el trabajo que hace la esposa de un artista es, es otra cosa. Es ¿no? otra cosa. Son entonces, eh, tú ya estabas, ya te casaste, entonces comenzaste a buscar esto, ya estabas trabajando y Fico comenzó a crecer, Fico Show comenzó a crecer. Claro. ¿Tú ya notaste que te volviste de esos actores queridos dentro de FICO? O sea, ¿cómo, cómo sí. sentiste eso? ¿Cómo fue la el, el la verdad es que yo creo que la, la gente te lo demuestra, uh -huh. ¿no? En ese tiempo no había redes sociales, digamos, ni, ni nada cuando yo empecé. Pero como que después de, de cada show siempre había gente que, que te daba un abrazo, te felicitaba. Una vez me acuerdo en el mercado de la 25 de mayo, uh -huh. ya me encontré con un señor que me dijo que era de Colombia. Ya me paró en el Mercado 25 y me dijo, este, perdón, eh, ¿puedo darle la mano y felicitarlo? Yo, y le noté el acento medio raro, claro. ¿Para qué? Entonces me dice, fui el fin de semana a ver su show y me dice, eh, y lo digo con toda humildad, por favor, solo que quiero repetir lo que él me dijo, es usted lo mejor que yo diste en mi vida. Y yo soy de Colombia, me dice, no soy qué de acá. ¿No? Entonces sí. ahí como que te das cuenta que, que lo que haces le está gustando a la gente, ¿no? Y yo pienso que cualquier persona que se dedica a lo que hacemos, mientras más le gustes a la gente, yo creo que tienes que tener todavía más humildad porque te debes a la gente, te debes al cariño de la gente. La gente te deja de querer y como artista no eres nada. Exacto, y es Así cierto. Es. Eh, eh, ustedes hacen un muy lindo elenco, ¿no? Se, oh, había un, un, una simbiosis extraordinaria. Y comienza a haber una complicidad interna en, 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 entre ustedes. Y hay un chiste que, que era muy reiterativo, ¿no? <risa> que, que, que era el hecho de, de pedir buena paga. Ah, ¿no? sí. Sí, o sea, ¿cómo nace eso? Porque tú, te, yo, no, sí. o sea, tú eras uno de los que más picaba con eso. Claro. O sea, era eso. ¿Cómo, cómo? No, pero era, era, era solamente pica, porque de verdad sí ganábamos bien. <risa> sí. Y en ese sentido, Fico, digamos, siempre sí. ha sido muy correcto, muy cumplido, muy puntual. Entonces, así como es estricto en todas las cosas que maneja del show, también con el tema de la paga, digamos, así. Impecable, era super, ¿no? sí, sí. sí. ¿Y cómo sí. nace ese chiste? Porque, porque a la gente le fascinaba. O sea, claro, era, le, le fascinaba. Era, era ese, ese nuestro, nuestro boliviano interno. La verdad que es, es que no sé en qué momento surge exactamente, pero... Eh, por decirte algo, a Ronald en este momento sí. que es director del elenco ah, con el que estamos que es Mor Humor, sí. también lo cargamos con el tema sí. a ver si le llega y nos aumenta y era eso ¿no? o sea, claro, era eso, se ¿no? empieza a generar esa complicidad y mucho esto de la improvisación o sea, de, 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 sí. de generar esta, estas cositas que, que, que marcaron, creo, un, un, un estilo de Fico muy peculiar ¿no? distinto sí. a lo que era Tralala, ¿no? Sí. Di, distinto obviamente al, 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 al humor de los otros, de los otros elencos, ¿no? que, que se va Pasaban, no en que no improvisen, sino en que la improvisación no, no llegaba a completar lo que hacían. Ustedes claro. terminaban cambiando un poco el show, incluso claro. a medida que iba... Mucha, mucha gente que iba, qué sé yo, al, al segundo o tercer show, volvía a ir después de cinco o seis semanas y decía, es otro show. Sí. Es otro show, pero digamos, el show va cambiando, va creciendo, se va enriqueciendo claro. el show. Con la misma interacción de la gente, con la coyuntura, digamos, de, de, de lo que está pasando. Entonces, el show cambia y se enriquece. Ocho años de vida en FICO es, es sí, una vida, ¿no? ¿no? Ha es sido, ha sido un, un muy buen tiempo. ¿Qué, qué, ¿Qué personaje crees que es de los que en, te, te, han, te han empezado a consumir también? A mí, a mí me gusta mucho pensar en un personaje, que no lo volví a hacer solo Luis en FICOS, que era un guardia de seguridad. Uh -huh. Porque cuando yo empecé en FICOS, aparecieron... Recién todas las empresas de seguridad privada. Yeah. Entonces era una novedad ver en, en todos los mercados, digamos, y por ahí, estos de negro, sí. con chalecos, gorras, guantes, coderas, rodilleras, sí. entonces, que andaban totalmente equipados y qué onda, digamos, qué no sí, es un policía, sí. ¿no? Uh -huh. Pero eran las empresas de seguridad privada que empezaron a proliferar en todo el país. Entonces yo hacía de un guardia de seguridad privada, pero que había sido guardia de políticos, básicamente, yeah. ¿no? Y su empresa se llamaba TCPP, que tenía la gorra, ¿no? Yeah. Que era te cuido, pero poniendo. <risa> yeah. No hacía nada gratis, ¿no? <risa> sí. Entonces contaba sus anécdotas. Y fue, además, el primer personaje que yo creé yeah. y el primer libreto que escribí. Entonces, Ay, entonces claro. sí, 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 marcó. Sí. ¿Y, ¿Y cómo es esa parte? O sea, ¿cómo...? Porque un, un actor, y esto al hacer sketch, al hacer el café concert, eh, también entra eso. O se dedica a ser actor y a... 
recibir, digamos, lo que el director o el, o el guionista lo hace, o también comienza a aportar como artista, ¿no? Claro, yo creo que te, que te vas dando cuenta porque, porque a diferencia de muchas otras personas, digamos, que tal vez toda su vida eh, quisieron ser actores, uh -huh. quisieron ser actores cómicos, quisieron ser actores dramáticos o algo, eh, lo mío se fue presentando escalonadamente y, y hasta sin querer, te puedo decir. Yeah. Pero en el momento en que el, el ya se dio, digamos, también eso viene un poco por la, por la educación que tengo de que lo, que lo que te toque hacer tienes que hacerlo ya excelente, no bien. Claro. En mi casa siempre ha sido así, ¿no? Mi papá ha sido mega exigente con todo lo que hemos hecho, ya. Por eso siempre me reñía cuando tenía malas notas en conducta. Pero bueno, eh, entonces ya tocó el tema del arte, entonces había que, que meterle con todo al arte, ¿no? Eh, buscar videos, buscar información. Me iba a la biblioteca municipal en Cochabamba y buscaba libros sobre actuación, expresión, dicción y muchas otras cosas. Entonces, me fui formando solito con un poco de lectura, ¿ya? Y ahí comencé también a escribir, a hacer mucho espejo para, para entrenarme claro, solito. Claro, ¿no? entrenarte. Obviamente, eh, estabas trabajando eso, ya habían estos viajes que eran a, a todo lado, conocer sí. por, todo, por todo el mundo y empezar a entender que el arte era... Una, una forma de vida. Claro, ¿no? sí, ya comenzó en serio. Y anecdóticamente de este mismo personaje, sí. Guardia de Seguridad, eh, mira lo que para muchos es, es gracioso y para mi papá se toca la cabeza. Mi cambio de acento eh, muy natural, que de un rato aquí soy collita sí. y aquí soy cambita. Cuando fuimos a actuar a Santa Cruz con el primer show de Ficos Ajá. y yo tenía el personaje de Guardia de Seguridad, eh, la primera noche de actuación hice el Guardia de Seguridad y la verdad es que funcionó, pero como que a medias. Y era un buen personaje que en Cochabamba funcionaba y reventaba de maravilla. Entonces, la segunda noche, sin consultarle a Fico y sin decirle nada a nadie, ya entré al escenario y le pegué el guardia de seguridad Camba. Camba, claro. Camba y reventó en Santa Cruz. Claro, pero es que claro, era su guardia. Era su la guardia, gente ¿verdad? se identificó con el guardia claro. de seguridad Camba. ¿no? Sí. Entonces, y, y para mí no fue nada complicado porque tenía el libreto, tenía, tenía todo, no. sabía la actuación, la forma en la que hablaba, pero solo que era Camba. Claro, entonces, el sinvergüenzura en versión Camba. Claro, <risa> claro ¿no? El otro funcionó. Vez, sí funcionó. Qué hermoso. O sea, no, y, te, y, ¿Y cómo fue la reacción de todos ahí? Porque no, era... claro, cuando terminó el número, eh, Fico me dice. Has hablado como Camba. Sí. Yo sí, pero funcionó. <risa> Porque Fico tenía ese problema, o sea, se salían del libreto y él se. Claro, se, él, se, él, se, él, se quedaba él, así de. ¿no? Y, y se reía, o, o era. Y era una parte muy linda y elocuente que ustedes. No, sí, muy, ¿no? muy linda. Yo creo que. Yo ¿Apostaban creo que la... para hacerle eso? <risa> <risa> no, no, la verdad es que iba, surgía en el momento y de algunas, algunas improvisaciones ya se quedaban, como se dice, marcadas. Marcadas, claro. Y ya se repetían digamos, hasta que posiblemente una temática pasaba de moda, ¿no? Claro. Eh, y luego se iba cambiando nuevamente, pero pues siempre, yo creo que el show es muy dinámico. Tú, tú viviste eso en el, eh, y esta es una pregunta muy, muy para eh, pique actor, ¿no? Y, 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 y pique dentro de, de las tablas. Eh, tú viviste el cambio que sufrió la sociedad con esto del humor, claro. ¿no? Ustedes, eh, me acuerdo los primeros shows de Fico, ¿no? O sea, hasta, hasta los nombres de las de, sí. de, de, de los mismos eh, eh, digamos presentaciones tenían nombres bastante políticos claro, fuertes exacto. no el hecho de, de, de imitar Blagoni de generar personajes sí. fuertes haciendo mucha política no o sea sin andar lejos eh, cuando se han ido de o sea, los carcas eh, rosados. Claro, ¿no? rosados. Sí. Era, era la época en que, que Gonzalo Hermosa estaba por candidatear sí, por el MNR. Sí, ¿no? Sí, no, era, Entonces, era, era, era más político el show, como dices, digamos, hemos tenido que, que ir cambiando por, por muchos motivos, ¿no? Por algunas leyes, eh, para raras, mi gusto, ¿no? raras, eh, intransigentes, eh, ridículas. Yeah. Y, y también ha ido cambiando bastante el show por por mucha gente en, en redes principalmente hay bueno tú y yo creo que somos de la no tú eres más joven yo soy de la generación X todavía yeah. ¿no? soy nacido entre soy nacido el 77 ya yeah. ya entonces luego vino la generación Y luego eh, no, no los millennials somos. los millennials, sí. ah, los, eres millennials sí, claro, son millennials y y junto con los millennials prácticamente se formó la generación cristal ya sí. que es la gente hermano que todo todo, todo le parece que está mal, que todo, o sea, hace años atrás, digamos, para mí uno de los personajes más lindos que tiene David Santalla, que es para mí el mejor actor cómico que hemos uh -huh. tenido en Bolivia, 
ya era su cholita. Claro, Salustiana ya. es... La Salustiana, ¿sí? hermano, y todos queremos y amamos a la Salustiana uh -huh. tanto como a David. Sí. Ya, pero actualmente, hermano, tú actúas de pollera y que se hacen la burla de la mujer de pollera sí, y sí, demás sí, cosas. Sí, 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 Entonces, lo mismo, digamos, eh, el, el gay en, en, en muchos shows, uh -huh. digamos, también interactuaba con otros personajes y demás cosas. Ahora se es de gay y que se hacen la burla. Claro, y que la y todo el colectivo te da... El colectivo padre. LGBTQRF, H, I, J, K, no sé, ya hasta qué letra tienen. Ya, entonces, sí, tienen igual. ahora palabra al final. Claro, ¿no? sí. es eh, GLBT plus, ¿no? No, no, no. LGBTQ Q, eh, algo hay, hay una más, no, es una no. palabrita, o sea, le aumentó una palabrita más, es como que... Q, O, y creo que ahora es... <risa> no, 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 no. Ay, no. Ah. no, 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 creo que no, no, hay, no, no, no sé. ah. un abrazo a toda la, a toda la comunidad. No, sí, definitivamente, yo, yo tengo muchos amigos y de verdad yo uno también. de mis mejores amigos de la vida mm -hmm. ya es, es, es gay, digamos, ya, entonces... Y ¿sabes qué es lo que me gusta, Sab? Yo también tengo amigos eh, gays y, y, y lo interesante de esto es que ellos también se hacen la burla, o sea, claro, ellos... Claro. Claro. Pero es como que... Cuando tú conversas con sí. ellos, ellos se hacen unos autochistes. Sí, ya, pero brutales. Durísimos sí, y brutales. Sí. ¿no? Pero, 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 y dices, entonces, ¿dónde está el que se ofende? ¿no? Exacto. Sí. Pero es que no falta, ¿no? Lo, sí. lo mismo, digamos, cuando, cuando tú mismo haces de mujer... Dicen mm. que te haces la burla de la mujer. Cuando haces de viejito, dicen que le estás faltando el respeto al viejito. Entonces, yo creo que, que no pasa por ahí, no pasa por, por hacerte la burla, ¿no? Yo creo que, que pasa por buscarle el lado cómico a todos, porque todos tenemos un lado cómico, ya. Por ejemplo, a mí, qué sé yo, chiquitito, cabezón, eh, patón. Entonces, si yo me ofendo porque me dicen chaparro, digamos, no, porque soy chaparro, ¿qué, qué puedo hacer? Claro, y ya de, a, creo, y, y esto... Bueno, esto tiene, digamos, una, un, un, una teoría, ¿no? Basada desde la Segunda Guerra Mundial y muchas cosas que, claro. que pasan por, 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 por la gente que, que tenía Primera Guerra y Segunda, donde se termina la, los, la, la generación de los baby boom. Exacto, ya. ¿no? Ajá. Donde más o menos comienza esta situación de decir, no te hagas la burla de la persona que tiene este problema, porque esta, esta persona tiene problema por la guerra. Claro. ¿No? Entonces, a él no, no le digas estas cosas. Pero comienza, y de alguna manera, cuando sí hubo una extrafalaria, y es verdad, o sea, un abuso de cierto tipo de chistes y demás, a cierto tipo de problemas ya hasta claro. mentales, eh, fisiológicos y durísimos, o sea, si sí era algo duro, ¿no? O sea, hay muchos, muchos comediantes gigantes que hablan y dicen este, que se encontraron con personas que decían, oye, con ese chiste tú te estás haciendo la burla de mi hijo. Claro. ¿No? Y era como que, uy. Claro, Duro, ¿no? ¿no? Y, se han, y se han ido poniendo frenos, que yo creo que hay frenos que Hasta sí. ahí sí. sí, ¿no? O sea, porque entiendes, ¿no? Eh, una condición mental, una condición este, física y, y, y demás, entiendes hasta dónde puede ir. Y claro. después, cuando ya le comienzas a colocar, digamos, otro tipo de, 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 de condimentos, hasta que ya, güey, hasta hasta representarte a ti mismo está mal, ¿no? O sea, no, 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 te vas a ofender tú mismo, ¿no? Claro. Sí, sí, yo creo que eso es... Y ustedes lo vivieron, ¿no? Sí, o sea, y sí. vivieron esa, esa transformación, ¿no? Donde eh, incluso hasta hacer el, 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 el burracito caporal era un problema. Claro. Donde ustedes igual, si lo acompañaban, estaba mal. El platillero borracho, por ejemplo, tampoco, o sea... Claro, ya no, que ya por no, qué, ¿por que qué? La, la asociación de bandas se sí, sintió que ofendida, les hicieron eso, sí, que no sé qué fraternidad, sí. que usa un traje parecido al nuestro, el mm. capora, o sea, no sé, hermano, yo creo que no, no va por ahí, como te digo, y para mí el más claro ejemplo, digamos, de, de la limpieza mental con la que tienes que ver lo, lo que está pasando, es ver la cholita de David Santana. Totalmente. O sea, lo veíamos con tal admiración y era un personaje tan lindo que todos los queremos, lo queremos porque... Porque él no se hacía la burla de la mujer no, de pollera. No. Ya, él tenía sus vivencias, ya, y, y digamos que ahorita, por ejemplo, muchos pueden decir que no solo se hacía la burla de una cholita, porque la salustiana era una trabajadora del hogar o empleada claro, doméstica, sí, como sí, se sí, decía sí, antes, sí. ¿no? Porque hasta esos términos ya van cambiando, uh -huh. ¿no? Ya, entonces, imagínate si ahorita, en esta época, aparecía David Santalla eh, de pollera y siendo una empleada doméstica. Ah, no, ah, lo, no, lo, 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 imagínate, lo. ¿no? Es más, han intentado vetarlo. Claro. ¿no? Y él mismo en su momento dijo, vétenme a ver. ¿no? <risa> claro. Y de alguna forma es como que dijeron, no, 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 ya, ya, ya. Entonces, nadie más, solo él. ¿no? O sea, <risa> claro. Sí, o sea, te, te terminamos en una situación medio absurda, ¿no? Claro. Ah, ya, a, a él sí, porque como si ya 
socialmente lo estamos aceptando, ¿no? Sí, yo creo que hay que entenderlo como eso, no más bien como hasta como un homenaje de tus costumbres y tus tradiciones, Exacto. lo picaresco que tiene, lo jocoso que puede tener, Totalmente. lo gracioso que puede ser, ya, y lo mismo a nuestros queridos amigos políticos, entiendan que al final de cuentas es chiste, chiste, es. chiste, sí. ¿ya? chiste. <ríe> O dejen de hacer macanas y no vamos a, no vamos a tener de qué hacer chistes. Sí, un, un, un gran comediante que, bueno, desgraciadamente tuvo un, un, un problema muy, muy serio, eh, dijo algo muy bonito acá en el, en el programa. Dijo, nosotros este, tenemos, eh, hacíamos libretos, ¿no? era la libretista de confidencias de Panamericana. Ah, ya no, qué súper programa. ¿no? Decía, había veces que hacíamos libretos y generábamos y todo, ¿no? Y era complicado, ¿no? Hoy... Ya en esta época, ¿no? Hoy lo único que hacemos es leer las noticias de verdad. <risa> claro. Y era. Eh, y, sí. y, 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 y tú dices, y, y sí, ¿no? O sea, tienes. Sí. Eh, eh, es eso. Y otro personaje, y otra idea de personajes igual, esto, esto de, 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 de del afeminado, ¿no? De, de, claro, de, de, los, sí. de eso. Que también marca una, una situación. Era, era muy interesante lo que congeniaban. Creo que también por, porque era un elenco muy. Sí. Patriarcal. No, <risa> casi, sí, entonces, casi todos eran. <risa> eh, sí, con, con Ronald, por ejemplo, sí. hicimos una, una pareja ya, de gays, digamos, que, que en ese tiempo creo que estaba formándose la constitución, la Ajá. nueva. Entonces aprovechamos un poco la coyuntura para decir que ellos estaban formando también su, su país, sí, ¿no? Sí. Era un era un estado eh, plurimariconial y multigénico. <risa> no, está bien. Eso era lo que estaban formando. Sí, ya, y, y, y era divertido. Era, claro. Claro, claro. O sea, porque ellos a su manera querían también su, su nación, querían su sí, estado. ¿no? Sí, sí. Claro. claro. Era, era, era muy formar. gracioso. Sí. Era. ¿Cómo decides salirte? Bueno, entras a la tele antes de salirte, ¿no? Claro, sí, estaba todavía en Fico Show Estás cuando entró a la tele. ¿Cómo uh -huh. fue eso? Bueno, yo creo que son etapas también, digamos, eh, se complican eh, ambas situaciones por los viajes, uh -huh. los compromisos con la tele, los compromisos con el show, muchas veces, digamos, no, no puedes, no puedes con ambos por el tema de tiempos. En el, en el canal, por ejemplo, fueron muy flexibles porque tuvimos una gira de, de casi cinco semanas wow. a Estados Unidos, ya. Y claro, el arreglo fue ese, ¿no? Sí. Entro, pero estoy en el show, viajamos mucho, entonces fue un trato de palabra que se lo respetó mucho y agradezco mucho, mucho, mucho a Unitel por esa apertura que tuvieron en mis inicios en televisión, ya, pero de alguna manera yo también sentía que no estaba dando todo lo que podía dar en televisión, claro. ni estaba dando todo lo que podía en el elenco, ¿no? Entonces yo creo que ahí viene un poco la, la separación, y ya me quedo con el canal, ¿no? Te quedas. Eh, la, la pregunta, ¿hubo roce? Pues se habló mucho. No, como está en claro, la chama, no, no, siempre. no se habló mucho. ¿Hubo roce? O sea, fue de, 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 del roce de, de... Porque fue como una división que se sintió. O sea, todos claro. los que es, a, a, consumimos el show como tal, a un elenco de los más estables que hubo. Sí, ¿no? sí, dur ¿no? durante eh, mucho tiempo. Sí, este, que haya el... El, la fractura fue... No, fue fuerte, sí, lo, ¿no? lógicamente a, a, a Fico no, no le cayó nada bien, ¿no? Claro. El hecho de que yo me quede en televisión y deje el show, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, son, sí, son cosas. Son cosas que pasan. Automáticamente dejo Fico Show y surge la invitación de Coco Chisaca. Sí. Ya que, entre otras cosas, cosas Coco Chisaca ha sido mi compañero de colegio de toda la vida. Es uno de mis cinco mejores amigos de toda ah, la bueno. vida. Ya, entonces él se entera que yo dejo Fico, ya, y dos días después, ya, no sé cómo se enteró, porque yo no lo dije a nadie, no publiqué en redes, Ajá. no dije absolutamente nada, pero dos días después me llama, dice, eh, Piki, has dejado el show, ¿qué? Vamos, hablemos, hablamos y, y surgió ahí, entonces la verdad es que estuve sin trabajo poco tiempo. Poco tiempo de, de, de eso, pues estabas de en la, el canal. Sí, porque estaba en el canal. Y claro, Coco, digamos, fue mucho más flexible con Ajá. el tema de la televisión, ¿no? Claro. Entonces, llegamos a un acuerdo, así como habíamos llegado a un acuerdo con, con la gente uh -huh. del canal, llegamos a un acuerdo también con Coco y había compatibilidad, ¿no? Claro. En cuanto a tiempo, en cuanto a espacio, en cuanto a dedicación y, y estuve con los dos muy bien. ¿no? Muy bien, y ahí, ahí comenzó. Exacto. Ahora, la, la pregunta que te decía, este, ¿cómo entra la invitación a, a, a Unitel? A Unitel. ¿Cómo, cómo? Ronald ya estaba en Unitel, sí. entonces a Ronald lo invitan a formar parte de Calle 7. Ajá. Entonces me llaman a mí y me dicen, eh, Piki, Ronald se está yendo eh, por tres meses a Santa Cruz, eh, ¿te animas a entrar esos tres meses? Yo dije, ah, bueno, claro. tres meses, va. Ya, pero así como Ronald dijo que lo hicieron quedar dos años en Santa Cruz, y ahí yo me quedé dos años en Cochabamba, ya luego volvió Ronald 
y cuando llegó Ron a la, al canal, a Cochabamba, Ajá. realmente fue otra cosa. Ya ¿Por porque qué? con Ronald tuvimos desde el principio, cuando estábamos en, en el elenco de Ficos, uh -huh. tuvimos mucha sinergia para trabajar uh -huh. con, con Ronald. Nos entendíamos mucho ya con una mirada o con la otra. Él ya sabía por dónde quería ir yo, sí. yo entendía qué quería hacer él. Y lo mismo fue en el canal, porque en televisión nunca habíamos trabajado juntos. Claro. Ya fue cuando él vuelve a Cochabamba después de estar en Santa Cruz que comenzamos a trabajar juntos y ese trabajo le gustó mucho a la gente de Cochabamba. No, y además fue refrescante para él también, ¿no? O sea, claro. tú estabas solo, pero él fue refrescante porque estaba en otra imagen, ¿no? Sí. Y volver a su, a su nicho, ¿no? Era, claro, Sí, me, me acuerdo, yo veía eh, cápsulas porque si bien no veíamos la transmisión en, en La Paz por, por, por la situación, digamos, de localía, pero sí salían los, los cortos que hacían y era, sí. y era pues... Eh, algo muy distendido y ustedes sí. eh, era como volver a, a claro, lado, ¿no? exacto, exacto entonces ahí también, después ya me invitan a formar parte de Unitel La Paz y me Entiendo, vengo a La Paz, te dicen vente a La Paz para claro, formar, o sea, dicen, te dicen hay, hay un vacío, hay claro, que necesitamos reforzar un poco sí. la, la parte eh, de comedia sí. de espectáculos ah. en, en el canal, en La Paz, entonces me vengo por, por seis meses ya, y me quedo año y medio también. ¿no? ¿Cómo fue vivir año y medio así? Porque te, te quedas... La o sea, te vienes que... un ratito a un hotel, ¿no? O sea, claro, a un hotel. claro. Entonces yo, yo llegué y durante esos seis meses, y incluso yo pensé y dije, ¿para qué voy a estar alquilando un cuarto? Eh, ¿Para qué voy a mover a toda mi familia por seis meses? Claro. Entonces hablé con los del canal y les dije, el hotel, ya, va, no hay problema. Pero de verdad, ¿vas a aguantar seis meses en un hotel? Tranquilo, ya. Hermano, lo que ¿Eh? te dije, he vivido en tantos lugares que <risa> definitivamente... Yo, donde esté, me adapto. Llama a un hotel, está bien. Claro, está bien, vamos, cumplen los seis meses. Eh, ya se cumplieron seis meses, un poquito más, aguantamos un mes más mientras buscamos otra persona. Ah, bueno, ya, entonces, y así fue surgiendo, fue, se fue dando, se fue dando. Finalmente, eh, pasaron los seis meses y pasó un poco más y empezó la pandemia. ¿Te quedaste aquí? Me quedé aquí, claro. Ya, porque comenzó la cuarentena rígida no. yo estaba en un hotel ya y el dueño del hotel don Waldito una gran persona un amor de gente ya me dice Piki por temas de normativa tengo que cerrar el hotel Uy. ya pero no te puedo dejar afuera tienes dónde ir no Uf. ya te quedas en el hotel ya yo voy a venir te voy a traer sábanas artículos de limpieza te dejo la cocina abierta o sea, me quedé en un edificio de ocho pisos, vivía solito. ¿Solito? Solito. Solito viví durante la varios cocina, meses. ¿Te cocinabas claro, en la cocina del hotel? Claro, iba a cocinar en la cocina, en la <risa> cocina del hotel. Viví solito durante varios meses pues, en di, el di, hotel. Di, di, dime qué has hecho la grande Tom Cruise. <risa> ¿Quién no? <risa> en, en el salón. Claro, en el vacío. salón magnate, porque además tenía todo el comedor, ¿no? Claro. Claro. Oye, ¿no te deprimiste? No, o sea... <risa> porque, o sea, la verdad, fue la genial, verdad es que, pero también era como que... No habrá, o sea, porque uno se empieza a hacer ideas, ¿no? Claro, no además, fantasmas. además era, era, era interesante, digamos, me gusta mucho ver y analizar situaciones. Sí. Era súper interesante desde el octavo piso del hotel donde está el comedor, sí. ya, ver las calles, hermano, en la época de la cuarentena rígida, completamente vacías, claro. sin un solo ruido, te prometo que escuchabas el aleteo de una paloma. Seguro, sí, sí, sí. sí. Y, era, y tú estabas solo. Claro, yo solito en el hotel, claro. Dormías en una habitación cara. Claro. Día. <risa> no, tú, tira mi habitación. <risa> no te dejaron las llaves. No, no, no me dejaron las llaves. No, no me dejaron las llaves. Me dejaron la llave del hotel, claro. Claro. Para que yo pueda pues entrar. Salir y entrar, entrar salir. y salía como dueño del hotel. Y, y la cocina, ¿no? Y claro. la cocina que estaba arriba, ¿no? Que estaba abierta. Oye, ¿qué? ¿Y no te dio miedo alguna vez? De verdad que no. Todo el mundo me dice, ¿y no te desesperabas solito? La no, verdad tal vez no, no pero, digamos, pero, pero y miedo, así, ¿no? llegas, o sea, cinco de la mañana, ¿no? <risa> saliendo sin nada, de repente escuchar que una puerta se abra, no. <risa> <risa> no, eso, eso sí me hubiera asustado. Yo nunca, <risa> sí. <risa> nunca escuché nada raro, por suerte. Sí, sí, sí. O sea, y te iban a recoger, claro, los del canal te iban a recoger de ahí. El, el hotel quedaba a tres cuadras del... Ah, o sea, salía. Sí, ahí? salía y me iba a pie, digamos, tranquilo. Ahora sí con la pandemia. Y te claro. quedaste hasta. Me quedé, digamos, ya pasó la pandemia. Más. Pasó la pandemia y ya me fui a un, a un departamento. Ya ahí ya pasé el resto. Ahí me enfermé de COVID. ¿En ya, el departamento? En el departamento. Eh, exactamente el 11 de enero del año pasado. Ya me enfermé de COVID. O sea, te fuiste a un departamento después de vivir más de un año <risa> en el hotel. En el hotel, o sea, me te... fui como siete, ocho meses estuve en el departamento. Ah, ya. 
<risa> Entonces fue... Era nomás que te quedes en el... No, es que ya, digamos... ¿Y, y, 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 y estuviste en el departamento ya con COVID? ¿Te dio fuerte? Claro, me dio, sí. digamos, y ahí, ahí fue un poco complicado, digamos, pero porque yo tuve síntomas, me dolió mucho la cabeza sí. y sentí que tenía algo de fiebre, entonces al, al médico que tenemos en el canal, ya porque por el tema de pandemia pusieron médicos en varios claro. turnos, entonces le digo, doctora, me duele la cabeza y me dice, andate directamente a hacer una prueba COVID porque en un año que llevas acá jamás te ha dolido ni una uña. Uh -huh. Entonces fui al laboratorio, me hicieron la prueba, yo me fui directamente al mercado, compré absolutamente todo, como para 15 días, uh -huh. ya antes de recibir el resultado. Porque si era positivo, ya tenía todo. Si era negativo, igual, claro. listo. Entonces me dieron, el, al final de la tarde, me pasaron por WhatsApp, positivo. Entonces al día siguiente ya no fui a trabajar y durante 15 días estuve en mi departamento con lo que tenía de fuerza levantándome a cocinar porque no podía dejar de comer. Claro, claro igual solito, ¿no? Estaba solito. Sí. ¿Y cómo hacías con tu familia? O sea, fue... Claro, o sea, claro. yo todos los fines de semana eh, iba a Cochabamba, claro. excepto, digamos, la época de la cuarentena uh -huh. rígida, ya que eso también fue algo anecdótico porque viajé y hice un viaje a Trinidad eh, y tenía que volver y ya no volví porque cerraron vuelos, cerraron todos y mi auto lo dejé en el parqueo cerrado del, del aeropuerto y estuvo 73 días mi auto. <risa> ¿Y pagaste los 70? No, no, no. Claro, por no. suerte, digamos, la, la gente es APSA, muy comprensiva. A Rui me dijo, vas a pagar solamente lo que dice tu boleto. Yo claro. tenía que volver en tres días. Sí. Ya, entonces pagué por tres días. Claro, 73 días. 73 días, <risa> imagino. Pues, mejor lo dejaba. Sí, ¿y cómo, y cómo eh, te vuelves a, a Cocha? ¿Cómo fue? Porque ya estabas aquí. Claro. ¿No había la posibilidad de que te quedes o era...? O sea, sí hubo la posibilidad, digamos, eh, la gente del canal me hizo una muy buena oferta, pero para mí era un cambio de vida, no era un cambio de sede, eso uh -huh. fue lo que yo les expliqué, era un cambio de vida y era un cambio de vida eh, bien, bien significativo, no, no solamente por, por mi esposa y mis hijos, ¿no? eh, sino por mis padres y por mis suegros. Claro. Lo que pasa es que ya son personas mayores que venir a La Paz no podrían. No podrían, claro. No podrían, ¿no? Porque tanto mi papá como mi suegro han tenido problemas del corazón, claro, entonces venir la, a La Paz no, 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 no podrían venir. Entonces, yo estaba resignando el resto de mi vida a ver a mis padres, ¿ya? Y mi esposa a ver a sus padres, es decir, a mis suegros, por 10 o 15 días al año. Uh -huh. Ya, cosa que ellos van a Cochabamba, por ejemplo. Mis suegros ya llevan tres meses en Cochabamba. Ya, entonces, ya, claro. Claro, mi papá fue la otra vez, igual le pegó dos meses. Sí, sí. Igual va mi mamá y se queda tres meses. Ella dice, me quedo a disfrutar a mis nietos. Claro. Entonces, todo eso lo hubiera perdido. Y entonces fue, 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 fue complicado. ¿Y te acostumbraste a la vida aquí de La Paz? ¿Fue, eh, o, ¿O fuiste muy de hotel? Sí, <risa> hotel. sí y no. ¿Por qué? Ya, porque me gusta La Paz, Ajá. la topografía, el paisaje de La Paz, Ajá. la gente es muy linda, la gente es muy buena, pero hay cosas que ojalá, de verdad, La Paz, quiero mucho la ciudad, quiero mucho a la gente de La Paz, pero ojalá que algún día cambie. Ya, porque no me gustaría que en un futuro, cuando pienses en Cochabamba, pienses en, uh, qué rica la comida, y cuando pienses en La Paz, digas, uy, hay muchos bloqueos. Pero, 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 hace rato, hermano. pero hermano, no, no me gustaría que, que se quede eso como la marca, como la característica de La Paz, porque tiene tantas maravillas La Paz, uh -huh. que sería muy feo que esa sea su marca. ¿Ya? O sea, La Paz, uh, sí, marchas y bloqueos todos los días. Hoy día, por ejemplo, hemos tardado más de dos horas en bajar del sí, aeropuerto acá, sí, casualmente. Casualmente, sí. Por Achocaya, dice que se han venido. Sí, entonces yo creo que ese tipo de, de cosas a, a mí también como que complicado la paz, ¿no? Porque, mira, nos mandaban a hacer algunas notas, te cuento esto sí. anecdóticamente, y yo conozco la paz, pero algunos lugares no, porque nos claro. mandaban algunos barrios a hacer notas. Entonces yo veía en mi, en mi mapa, ¿no?, del teléfono, punto A, punto B, así... 25 minutos, muy bien. Vamos al ping, bloqueo. Ah, sí. Teníamos que volver hasta por acá. Ping, bloqueo. Ah, hora y media después llegamos. ¿no? Entonces es, es complicado. Sí, 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 era mejor ir caminando. Sí, no, sí, es sí, más, sí. cuando hacíamos notas, por ejemplo, en el, en el mercado, digamos, en la Uyustus y demás cosas, yo vivía en, en Miraflores, entonces yo me hacía dejar con el móvil del canal claro. allá y de ahí me iba a pie. Era mejor. O sea, caminaba 40, 45 minutos, hacía ejercicio, eh, iba conociendo más la ciudad, digamos, pero prefiero caminar a estar trancado en el sí, tráfico. Sí, sí. Lo, lo, lo triste de eso es de que yo ya vi a turistas sacando fotos a los bloqueos. O sea, ya, ya, claro. es, ya es parte. De... <risa> ¡Oh, my God! 
Sí. Uh, no, y, dices, y la selfie, ¿no? Sí, tú dices, no puedo creerlo ya. Claro. Ahora lo van a institucionalizar <risa> como cultura. Ya no, 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 sí, 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 no, 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 sí, no. Ojalá que nunca. Ojalá que no. Imagínate sí. una postal, La Paz, ¿no? <risa> Bloquear. Ojo, ojo, o sea, en el 19, y esto es algo anecdótico, un centro comercial en la ciudad del Alto. Para, eh, por, por, este, por, por, por un estereotipo que le han dado, la verdad es que la ciudad de Alto se portó muy diferente en ese sentido, y eso me alegra muchísimo. Eh, este centro comercial ¿no? puso un banner, tú lo has debido ver, era un banner gigante de 20 metros por 15 en toda su estructura, ¿no? con la fotografía, una fotografía que ganó un premio uh -huh. de la guerra del gas, ¿no? de un de un muchacho que estaba saltando una barricada, ¿no? Ah, Así, sí. Y colocaron en, en to, toda, toda la estructura diciendo, la, ¿cómo se llama? El alto de pie, nunca de rodillas, ¿no? Así, claro. y, y era una forma de, ah, esto, esto no lo quebramos, sí. ¿no? Claro, <risa> Así, no, 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 Estos claro, están bien, sí. bien, bien, estos son nuestros. O sea, claro, hay exacto. este tipo de cosas. Se ha institucionalizado, pero esperemos que sea con broma y con cariño. Claro, sí. Vicky, ¿vamos a una pausa? Claro que sí, mi ya, Y tengo que hacerte... ¿Alguito vamos a hacer algo bonito? No, lo ¿Sí? que tú quieras es ¿Eh? tu programa. <risa> <risa> pausa y volvemos. Con Nescafé y Leche Gloria compras y ganas. ¿Cómo es eso? ¿Me explicas? Es muy fácil. Lo único que tú tienes que hacer es buscar todos tus productos favoritos, pero con este sticker y mandar el código que aparece a este número de WhatsApp. De esa manera, de forma inmediata, ingresas al sorteo de celulares, televisores y 100 mil bolivianos. Y justo quería un celular nuevo. Lo sé. ¿Cuándo es el sorteo? A ver, hay dos sorteos. El primero, el 26 de junio. Y el segundo, el 31 de julio. Entonces, saliendo del programa, vamos directamente a comprar los productos de la promoción y disfrutar de la gran calidad que tiene Nescafé y Leches Gloria. Claro que sí. Conéctate de los síntomas del resfrío con una sola tableta. Antigripal compuesto Inti. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, nos encontramos en... Ahora sí me encuentro en el municipio de Icla, donde el presidente entregó viviendas exactamente en la comunidad Cantar Gallo. 30 familias están muy cómodas y felices en su nueva casa. Y esto recién comienza. Nos teletransportamos hasta presto para la inauguración de su nueva terminal. Emociona, ¿no? Recibir esta clase de obras. Eso es lo que queremos nosotros, para nosotros que trabaja nuestro presidente. Esta terminal ayudará al transporte e incentivará el turismo. Bueno, les invitamos ¿no? a toda la gente que venga a visitarnos aquí. Que todo lo que la chirimoya es aquí en presa. Ahora nos vamos hasta la siguiente obra. ¡Chao! Con Escafé y Leche Evaporada Gloria, compra y gana. Busca el sticker en tu producto favorito, envía el código por WhatsApp y podrás ganar dinero al instante. Además podrás participar de dos sorteos por televisores, celulares y 100.000 bolivianos. Compra y gana con Escafé y Gloria. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Tienda Hogar. Ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía. Y lo mejor de todo, puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio o en cómodas cuotitas. Visita nuestras tiendas, imperdibles ofertas. Santa Cruz, Avenida Japón, número 3360, tercer anillo externo, a media cuadra del mercado mutualista. Tienda Hogar, la felicidad está aquí. Los niños tenemos derecho a descubrir, a avanzar, a sentir, a aprender, a cooperar, a amar, a comer, a deleitarnos. A descansar, a observar, a respirar. ¡Y todos merecemos vivir! Chocolate sabe el apoyo que necesitan los animales y los bomberos de Bolivia. Por eso lanza un pack con un organizador reutilizable. Una bolsa de chocolate de 800 gramos 
y un cuaderno con una foto exclusiva de la fauna boliviana. Son 12 diseños que puedes coleccionar. Por cada compra se donarán un boliviano con 50 a los bomberos. Únete a la causa y compra el pack, porque todos merecemos vivir. El CEGIP a domicilio es un programa implementado con la finalidad de llegar con la cédula de identidad a las personas internadas en centros de salud, personas con discapacidad, adultos mayores o que por fuerza mayor no puedan llegar a nuestras oficinas. Si deseas acceder a este programa, envíanos un mensaje de WhatsApp al 671 98 896. El CEGIP con su pueblo. Antes, cuando nos resfriábamos, podíamos quedarnos en casa a descansar un poco. Hoy, ni estando enfermos, podemos desconectarnos del trabajo ni de las obligaciones. Por eso, si a tu alrededor ves un montón de pañuelos, yo te aconsejo que vacíes la papelera y puedas aligerar los síntomas de resfrío con una sola tableta. Tomando antigripal compuesto Inti, puedes pasar tu resfrío sin estornudos, sin catarro y sin dolor de cabeza. Antigripal compuesto Inti es un producto de droguería Inti, porque con con salud, todo es posible. Continuamos con más en el Cude Show. Piki Armada con nosotros. Piki, mi hermano, en serio. Gracias una vez más, hermano. Hermoso tenerte aquí. No, te, te admiro es, muchísimo. No, yo a y, ti, hermano, todo y, lo que haces. ¿Y cómo, cómo, cómo ves ahora el show, lo que están haciendo ahora ustedes? Eh, la verdad, hermano, es que estoy muy contento. Eh, muy contento porque, porque yo creo que, no sé, vas rodando, rodando, rodando hasta que encuentras tu lugar. Así como, qué sé yo, tienes una chica, otra chica, otra chica, hasta que encuentras a la uh -huh. correcta, te casas y haces tu vida. Eh, yo creo que si... Si Ronald no piensa otra cosa, yo me pienso quedar con él, digamos, de aquí en adelante, ¿no? Porque Qué me lindo. siento muy cómodo trabajando con él, con Diego, con Marvin, con toda la gente, con todo el cuerpo de baile, con la gente de producción, de maquillaje, de peinado. Entonces, porque consideramos que es una familia, ¿no? Uh -huh. Y yo pienso que cuando vas y haces lo que te gusta y estás a gusto, ni siquiera te parece un trabajo, ¿no? Claro. Y por eso te me pagan, ¿no? Pero <risa> Eso es bueno. <risa> eso es bueno. <risa> Así que hay cosas, está lindo. El claro. show que han montado es muy elegante. Es, es, ah, está sí. muy, muy, muy bien hecho, ¿no? Ha sido algo que, que muchos esperaban. La Paz creo que ha sido un bastión. Yo lo sentía cuando ustedes vienen por primera vez a La Paz, ¿no? Con el show de ustedes. Claro. ¿No? Eh, era, era como una situación de... A ver o sea, qué. A ver qué, ¿no? En, claro. en el sentido de que eh, estaba el, el estigma de los ex fico, ¿no? O sea, Exacto. había esa situación ¿no? y funciona, no funciona y la verdad es de que la alegría para todos fue de wow, ¿no? El, no, sí, el, por suerte el, para, el, y alegría para nosotros sí, principalmente, sí, sí, ¿no? ¿no? Que, que, que le haya gustado a la gente. Sí, que ha sido, que ha sido algo muy lindo. Sí. Pero, ¿vas a volver a bailar alguna vez? Este, de, no, no, ya no creo, no. no creo porque como dice mi papá que también le gusta jugar mucho, me dice ya no tienes cuerpo de baile, me dice entonces <risa> <risa> ya no tienes cuerpo de... sí, no, ya no hay la, la figura ni la agilidad, ni las condiciones, ni nada, porque realmente y a mí me preguntan, ah. ¿tú eras bailarín? yo siempre digo, no yo era bailador ¿Por, yeah. ¿por cómo? es diferente, para mí el bailarín es una persona que se forma, que claro. estudia que tiene técnica ya, y yo la verdad no llegué a ese nivel por eso digo, bailador es el que está en una discoteca y baila bien, yeah. entonces yo fui bailador porque respeto mucho el trabajo que hacen los bailarines. Pero pues, también estuviste bailarín en, en, claro, en el baile. Claro, ¿Te sí. acuerdas de algunos pasos o no? De baile, sí que nada, hermano, nada. Ahorita ni una pirueta te puedo hacer. No, pero hacía alguno de esos que... que... A ver, de baile. No a, ver, sé, a, ver, a ver, si nos paramos, ahí está. Está de baile, a ver, hasta donde me acuerdo, la, bueno, para, es la preparación, de, ¿con qué brazo es? Ya ve que ya ni me acuerdo, aquí, acá, claro, para el impulso, ¿no? Ah, ah, para, para, para. En, en mis tiempos lograba dar hasta dos. Yeah. 
Bueno, dos. ¿Dónde? Acá, dos. <risa> ya, a eso. Ver. ¿Y qué, qué más hacían? Porque... Eh, claro, en el, en el baile, digamos, lo que pasa es que se basa mucho en técnica, ¿no? Mm. Qué sé yo, el pa de Burel, su técnico. Por eso te digo, ya ni me acuerdo de todas esas cosas, de verdad. Aunque no creas, no me acuerdo. Aparte que tengo una memoria pésima. <risa> Pero igual con las chicas, porque sí bailaban... Eran... Ah, claro, con las chicas, las, las apoyaturas, ¿no? Mm -hmm. que, que hacemos. ¿Cuánto pesas? Eh, 75. 75 kilos. A ver, vamos a ver. A ver si vienes así. Ya. No sé en qué va a terminar no esto. Sé, ya. ya. Pues de caso, cuando pases, date un impulsito para arriba y te vas a sentar en mi hombro. Ya. Ya. Eh, atentos. Haz, ya. Cuando, cuando pases por, por aquí, haces esto. Así. Ah, ya. Exacto. Ok, ya. ok. No para subir y sentarte, sino no. como para elevarte. Para elevarme. Ya, ya. ya. Vamos. Entonces. Vienes. <risa> una más, una más, no, no. No. Una, más, una más, una más. No salte, solo no. elevate un poquito. No me elevo, ya. A ver, vamos a ver si fue. No. no, no, más nada no. tienen las bailarinas. No, no, así es, no. no, de verdad, ¿sabes qué? Que es más complicado de lo que parece. Sí, Tú sí. ves a los bailarines hacer Parece esto? que lo hacen fácil. Claro, ¿no? lo, lo hacen con, con tanta sencillez, pero es definitivamente por el entrenamiento que tienen, los ensayos que han tenido, entonces es... Uff. Lo hacen tan fluido que parece que levantan a la bailarina, la bajan, la suben, la ponen. Sí, ¿no? Y la, y la bailarina parece que lo haces. Claro, no, pero no. es realmente complicado. <ríe> Genio, en serio. Me encanta eso. Quería saber eso porque justamente me acuerdo, me acuerdo, este, y además los trajecitos que les daban, ¿no? Claro, sí, ¿no? Sí, 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 eran bastante. No sé cómo entraban en los trajes. Hasta ahora no sé cómo entran. Ahorita yo creo que no entro a ninguno de los trajes. <ríe> ¿De esa época? ¿no? Claro, no, imposible. <ríe> imposible. Quiero, y ahí para ya cerrar esta parte y, y esto, eh, ¿hubo un momento en el que dijiste, tal vez tengo que dejar esto? Claro, cuando me fui al Beni, en dos oportunidades. O sea, fue esa de... Claro, o sea, yo dije, me tengo que dedicar a, a esto, ¿no? A las cosas que hay en la casa, a las cosas que son de la familia. ¿Qué? Ya. ¿Allá qué es? Es, es digamos, la... Eh, ganadería. 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 Sí. Ya, entonces, eh, me encanta el campo. Amo el campo, pero bueno, mi vida al final la hice en Cochabamba. Ya, y está allá mi familia, está allá el show, estoy en el canal. Entonces, dice esa mi vida ahora, ¿no? Sí, pero eh, y, y en ese momento lo pensabas, o sea, Claro, en, había... ese, en ese tiempo lo pensaba y, y como te digo, eh, yo volví a Cochabamba. Por eso te digo, para mí sí. el arte se me ha presentado eh, como que, toma. Toma. Ah. Ya, o sea, es como que... Algo en tu vida te persigue y a veces dices, no, 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 ¿para qué? Sí. No, 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 ¿para qué? no Entonces a mí el arte se me presentó así como que, toma. Dale. Y a, ah, bueno, lo agarro y lo dejo. No, toma. Uh -huh. Ah, bueno, lo agarro y lo dejo. Toma. toma. Y bueno, y esta vez lo agarré, lo abracé y me quedé con él. ¿no? Y ahí es. Y ahí es. Y, y de ahí y, soy. Y, y, la, y, la, y, la, ¿Y la familia, los hijos están por ahí? ¿Tienen la...? la, la... Eh, mi, mi hija, te ¿Sí? cuento, ya. Los otros están más por otra onda. Los otros son muy, muy técnicos, son muy ya. del dibujo, de armar, de desarmar cosas. Ay, entonces, ya. van mar, más por ese lado, ¿no? Eh, mi ratona se llama Josefina, ya. ya. Eh, ella sí, o sea, le encanta y lo hace solita. Además, ¿no? Si, ah. si puedo mostrarte más adelante algunos ¿Sí? TikToks que ah, hace. Ya, ya, sí. No, te mueres. Es, es, es una crack. ¿Eh, ya es una crack. A ver, vamos a buscar a ver si, si encuentro algún TikTok de ella. Bueno, aquí tenemos tiempo, por suerte, ¿no? Sí, sí. A ver, vamos a buscar TikTok de Josefina. A ver, tú, el internet aquí, hermano. ¿Cuánto, cuánto pagas tu Wi-Fi? A ver, la vamos a buscar. A ver, a ver. Josefina. Tu, 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 tu. Por aquí tiene que estar Josefina. Y vas a ver, es, es una mega crack, hermano. Y a mí mucha gente sí. cuando ve cuando ve los, los TikToks de, de Josefina, eh, me pregunta y me dice, este, tú le enseñas, tú le haces, tú le dices. Y de verdad que nada. Ella agarra... Serio? ¿Y por qué? Ella agarra, le pide el teléfono. Porque yo quiero, hermano, que ella haga realmente lo que le gusta, uh -huh. lo que ella quiere. ya Y si le gusta esto y quiere hacerlo, perfecto. ¿Dónde estás, Josefina? ¿La has encontrado? Ahí pásame, está, pásame, pásame. Eh, a ver. A ver si me dio lento para eso. A ver.
Ah, bueno. Ah, mira vos, eso. Esa es Josefina. No puedo creerlo. Sí. Es una crack. Estamos, estamos a, a vistas claro, de no, eso. Sí. O sea, ya, ya tiene que fichar algo por ahí, está. No, le gusta. Y le gusta, y le gusta mucho, Qué como lindo. te digo. Y yo quiero que ella haga realmente las cosas si le gustan, ¿no? Ajá. Y como te digo, ella agarra, eh, la ves entrar al cuarto al cuarto y saca un lápiz, saca un labial y, y, ¿Y todo eso está? lo hace y lo hace sola. Se acomoda el teléfono, se graba la tecnología para los niños ahora. Ya es. está. Claro, y ese video lo hizo cuando tenía siete años, ahorita tiene nueve. Entonces ya está en otro nivel. Claro, ¿no? no ahora, ahora claro, ya está haciendo más, más los trends que llaman sí, ¿no? de sí, bailes sí, y cosas. Sí. Todo. Y sabe Pero, que su papá obviamente ha sido bailarín y todo. Claro, no, sabe. Pues sabe. No, sabe, sabe. Eso no vio, esa parte no vio, pero sí. Claro, sabe. sí. Pero no, le, le gusta, se divierte, eso es lo que me gusta, se divierte. Eh, Sabes que ella tiene esa, esa chispa na, natural de, desde que era chiquita, ¿no? O sea, yo me acuerdo siempre una vez cuando ella llegó del, del, del uh -huh. kinder, ¿ya? Y agarra y dice, oye papi, este, te cuento que mi amigo... Raúl, no me acuerdo el nombre ahorita. Te cuento que mi amigo Raúl, y yo, ¿cuál, ¿cuál es tu amigo Raúl? Le digo, ¿no? Para identificarlo al niño. Y me dice, bueno, eso fue lo que me dijo. Estamos hablando, por si acaso, le aclaro a toda la gente, estamos hablando de una niña que tenía tres años y medio. Uh -huh. ¿Ya? Entonces me dice, mi amigo Raúl, ¿cuál es tu amigo Raúl? Y me dice, ese negrito que... Te... Oye, epa, 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 le digo yo, no, 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 hijita, no. No se dice negrito, no se dice blanquito, ya. Tú sabes, hijita, ya todos somos iguales, ya. Ya, tú sabes que ante los ojos de Dios todos somos blancos, me dice. No, 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 no. Josefina. <risa> no, entonces ella siempre ha sido así. <risa> o sea, mega mega te, divertida. Te, te, ya, sí, claro. qué lindo. No, imagínate la otra vez, igual mi papá, digamos, mi papá habla mucho de mí. Ajá, ya. Yeah. Entonces mi papá siempre cuenta que Piki cuando era chiquito hacía tal cosa, Piki cuando era chiquito, porque mi papá, digamos, me mandaba a hacer absolutamente todo en el campo desde que yo era chiquito. Ya. Yeah. Ya. Entonces que Piki cuando tenía seis años ya podía hacer esto, que Piki cuando tenía... Nada? Entonces ahí salta Josefina que parece que ya se había aburrido de las sí. historias de Piki y le dice, abuelo, a ver si no me dices que cuando Piki tenía dos meses se limpiaba solito el foto. <risa> no. ah, entonces, claro. Es, eh, te te vas a sacar... Las tiene aquí. Te vas a sacar cana y, y escochala. ¡Ay, Uf. no, Dios! Ay. Josefina es cosa seria. <risa> Piki ya, Maro, señores. Mi hermano, te tengo un regalito oh. que también lo hemos pensado. Ahí está. Eh, tú, tú hablaste de eso, yo... Lo hemos elegido, creo que te va a gustar. A mí, a mí es uno de los que más me gusta, la yeah. verdad. De, de, de este... Mira este. ¡Oh! Thor. ¿Pero qué? ¿Cuál? cuál no, y, y además que, por eh. cierto... Cuál, ah, este Ay. es el Thor, claro, de, de Endgame. De Endgame, De sí, Endgame, eh, exactamente. El Thor de eh, Endgame. Eh, Endgame. Con su pizza, ¿no? Con su pizza, con su panza. <risa> no, está, está, está muy bien. Sí. Ese es el Thor Cochabambín. <risa> sí. Este es el Thor Cochabambín. Oye, mi hermano, querido, Ay, muchísimas ¿verdad? gracias porque, entre otras cosas, te gusto que te cuento que a mí me encantan todas ¿Sí? estas películas sí, de, ¿no? de los Vengadores, Star Wars, sí. Harry Potter y demás sí. cosas. Me, me parece tan ingenioso que el que tiene que escribir tiene que tener tan Tanta ingenio, cosa, ¿no? tanta inventiva sí. que son capísimos, por eso los admiro y me gusta oye, ¿No? hermano querido, lindo, ¿no? muchísimas gracias Listo. me encantó, mi hermano eso, oye, muchísimas, muchísimas gracias no, me encantó no. hermano hablar hablar de absolutamente todo T tienen que, tienes que volver, tienen que volver también, tienen que volver todos, no, Ustedes, avisame, sería hermano, lindo si, hacer algo si no te aburriste el, el día, invítame otra vez no, por favor, eso Piqui Gamarra con nosotros, muchas gracias nos vamos a una pausa y volvemos Gracias. con más, qué increíble. Ayuda a proteger nuestros bosques apoyando a los bomberos. ¿Cómo? Compra tu pack de Chocolate y adquiere un cuaderno con una foto exclusiva de la fauna boliviana. Una bolsa de chocolate de 800 gramos y un organizador reutilizable. Por la compra de cada pack, Chocolate va a donar un boliviano con 50 centavos a los bomberos. Con Chocolate, únete a la causa. Chu. 
Chuchu. Para que eres Chuchu. Chuchu. Si te puedes aliviar. Toma antigripal compuesto Inti. Rápido y efectivo alivio contra los síntomas del resfrío en una sola tableta. La vida no consiste simplemente en vivir sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venga libre, solo en farmacias. Tienda Hogar. Ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía. Y lo mejor de todo, puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio o en cómodas cuotitas. Visita nuestras tiendas, imperdibles ofertas. La Paz, Achumani, Avenida García Lanza, esquina calle 14. Chasquipampa, Avenida Defensores del Chaco, entre calle 50 y 51, frente al mercado. Villa Fátima, Avenida Ramiro Castillo y calle Palos Blancos, número 877, a media cuadra de la terminal de Minasa. Tienda Hogar, la felicidad está aquí. Hijo, ¿cómo Opa. se ponía la roba? Al 64. Ah. Gracias. Es curioso, pero los bolivianos mucho antes que el correo electrónico ya nos manejábamos con la roba. Con la roba de azúcar, la roba de harina, esta medida de peso que al inicio cuesta más, pero se traduce en ahorro. Parecido a lo que pasa con la flexiteja de Duralit, una inversión algo mayor al inicio, pero que al final dura cuatro veces más que la calamina. 100% libre de asbesto. Flexiteja de Duralit. Construcción en evolución. El CEGIP a domicilio es un programa implementado con la finalidad de llegar con la cédula de identidad a las personas internadas en centros de salud, personas con discapacidad, adultos mayores o que por fuerza mayor no puedan llegar a nuestras oficinas. Si deseas acceder a este programa, envíanos un mensaje de WhatsApp al 671 98 896. El CEGIP con su pueblo. Con Escafé y Leche Evaporada Gloria, compra y gana. Busca el sticker en tu producto favorito, envía el código por WhatsApp y podrás ganar dinero al instante. Además podrás participar de dos sorteos por televisores, celulares y 100.000 bolivianos. Compra y gana con Escafé y Gloria. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Es momento de hablar del techo de todos los bolivianos. Sabemos que usted siempre busca lo mejor para su hogar, pero esa calamina oxidada dice todo lo contrario. No sea uno más del montón y únase a la nueva era de innovación en la construcción de la mano de Flexiteja de Duralid, el único techo de fibrocemento que combina durabilidad y también estética. Y lo mejor de todo, tiene garantía certificada. Ya lo sabe, usted puede visitar cualquiera de nuestros distribuidores a nivel nacional. Si piensa en construir, piensa en Duralit. Y uno de los juegos que yo ya me pedí, y justamente es la Fizzer Vecino. Tengo acá. Que me, me encanta la mi cervecina porque. Ah, que te da energía todo el día. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te piden casi? ¿Cuál es el jugo que más sale? O lo que más sale. Ya, ahora eh, mayormente está el zumo verde. Zumo verde. El zumo verde. ¿Por qué? Por las propiedades que contiene, eh, lo toman por salud. A ver, ¿cuáles son las propiedades del zumo verde? mayormente son que son antioxidantes y para el colesterol, para quemar grasas, personas que van al gimnasio por ejemplo, en vez de consumir grasa, entonces lo hacen a base de ese zumo que complementa el alimento que tendrían que digamos consumir. Entonces, esa sería la primera, una de las primeras paradas, si uno llega a Villa Fati y me dice, ¿qué puedo ser lo primero que puedo comer? De los juguitos. Como le digo, podría ser el zumo verde o el vitamínico. Ya. El vitamínico es un complemento de frutas. Cuando una persona digamos, no quiere almorzar, como le digo, para, como, para eh, reemplazar la grasa que contiene digamos, el, el, el almuerzo, entonces el vitamínico, eso le, le da una sensación de saciedad. En el zumo verde es cuando uno no quiere comer, por el contrario. ¿no? Entonces, esa es la que el estómago se llena y ya, ya da esa sensación de que uno ha comido. Pero ah. a la vez, o sea, como digo, es antioxidante para el colesterol, para todo eso le sirve su vida. Entonces, hermosa primera parada que comenzamos este, esta cacería. Y la casera, ¿cuál sería otra cosa emblemática de la zona de Villafate? ¿Qué tendríamos? 
eh, puede ser los pescados, por ejemplo, aquí hay una señora, doña Felisa, que sus pescados son deliciosos y mucha gente la conoce. También es doña de Feliz. Doña Felisa, que vende pescados. Me acuerdo el nombre de doña Felisa. Uh -huh. ¿Dónde es su puesto, doña Felisa? Es bajando la cuadra a mano derecha. A mano, a mano derecha. derecha. Exactamente. Los pescaditos de doña, doña Felisa. Feliz. Sí, son muy buenos. Yo por lo menos recomiendo que y es, y tiene bastante clientela. ¿Por qué? Porque son muy agradables sus pescados. Entonces, recomendación de la casa, en esta cacería, vamos a ver, vamos a buscar a Doña Feliz. A casa. Mil gracias. Está en Delhi, oh, Gracias, claro, que es como para que vuelva. No, es, es con ese amor y ese cariño claro, que se pues, tiene. Sigan adelante, sigan creciendo y que eso no se pierda. No, claro, que se sí, gracias a ustedes por la visita también. Y bueno, cuando gusten, pueden pasar por acá, por el mercado de Villa Partida. Nuestra aventura no termina, ahora vamos en busca de Doña Felisa, en El Cazador. Queridos amigos, tal vez ustedes en casita desean renovar todos sus electrodomésticos, pero es posible que la platita no alcance. Por eso yo te aconsejo que tengas siempre cercano a un amigo y en este caso ese amigo es Tienda Hogar, el lugar donde puedes llevarte refrigeradores, lavadoras, cocinas, ollas, todo lo que necesitas, ya sea al contado o en cómodas cuotitas, con crédito directo, sin intermediación financiera, productos originales con todo a sus garantías. Tienda Hogar te espera en la Ciudad de La Paz en tres sucursales, en la calle 53 de Chasquipampa, en la calle 14 de Achumani y también frente a la terminal de Minasa en la zona de Villa Fátima. Tienda Hogar, la felicidad está aquí. Señores, Comenzamos con Realidad Perdida, la cereza sobre el pastel después de tres semanas. Más o menos. Tres semanas que estamos esperando este tema, Klaus Barbie en Bolivia. Exactamente, así que vamos a agilizar esto para tener la mayor cantidad de tiempo posible. Todos los datos que voy a dar a continuación salen de un ensayo, de un documento eh, que fue escrito por uno de los más grandes periodistas de toda Bolivia, como lo es Boris Miranda, eh, que falleció justamente, es la misma persona que escribió la tarde, la última tarde del adiós, ¿no? Entonces, para toda la gente que vea esto en redes sociales, vamos a postear el documento, el PDF ahí en comentarios para que lo puedan leer en extenso. La historia de Bolivia tiene muchos pasajes muy interesantes, muchos muy conocidos, muy populares y otros muy poco conocidos o desconocidos yeah. en su totalidad. Vamos a hablar de la influencia nazi, lo hemos estado hablando en los últimos capítulos y ahora nos remontamos a la ciudad de Santa Cruz, a pleno centro de la ciudad de Santa Cruz, a la calle Bolívar, al club Bavaria. Este club era considerado por los nazis que se refugiaron acá en Bolivia, tanto como para los nuevos yeah. nazis como un centro de reunión, era un club para ellos. Tú, cuando entrabas a este club, en el primer salón, podías ver algo pues muy común, como una cafetería o un club normal. ¿Ya? Pero si ingresabas e ibas al segundo salón, te encontrabas con una estatua del Führer y con banderas del partido nazi y con uniformes y de hecho una colección bastante grande de todos estos artículos. ¿Ya? Acá en este club Bavaria, los nazis se reunían para hacer, según lo que muchos dicen, ciertos actos o rituales y muchos de ellos se reunían incluso para hacer pequeños desfiles internos en el club, o todos estos en honor al Führer. Un día de 1980, un día completamente normal de 1980, se hace presente en este club el señor Klaus Barmi, Klaus Altman, que les dice, ha llegado el momento, es momento de hacer saltar a este gobierno antes de que Bolivia se convierta en una nueva Cuba. Es ahí cuando, días después, yeah. se da el suceso que todo el mundo conoció como el golpe de la cocaína o el golpe de los eh, coca dólares como tal. Hablamos de Luis García Mesa. Exactamente. Eh, acá 
Vamos a repasar capítulos de nuestra historia, capítulos de mucho sufrimiento, porque se da el golpe militar justamente con el objetivo de derrocar a Lidia Gayler. Este golpe de Estado comienza con eh, un acor acortalamiento uh -huh. ¿no? en la ciudad de Trinidad. De ahí empieza todo esto. Acá en la ciudad de La Paz, una vez que el CONADE se da cuenta de que esto ya se estaba gestando, se reúnen muchos sectores, la Iglesia Católica, la COP, se van justamente a, las, a la central de la Central Obrera la de la COP. ¿no? Empiezan a hacer una reunión y Marcelo Quiroga Santa Cruz dice pronuncia que se va a llegar a una huelga total, a una huelga completa. Cuando se estaban leyendo las resoluciones de esta reunión, empiezan a reventar los vidrios de este, de este lugar. Es ahí cuando empiezan a ingresar paramilitares, em, detectan inmediatamente en las gradas a Marcelo Quiroga Santa Cruz, lo hieren, posteriormente lo llevan al Estado Mayor, lo eh, torturan y posteriormente lo asesinan. Inmediatamente, horas después, se eh, secuestra, por así decirlo, se secuestra de hecho a Lidia Gayler y a todos sus ministros. Esto el Washington Post, porque fue noticia a nivel mundial, lo denomina como el golpe de los coca dólares. El Washington Post relata que muchas cosas podrían haber detrás de este golpe de Estado. Yeah. Sin embargo, ellos, ellos como periodistas, dicen que este golpe se dio debido a que los grandes militares, a que los generales no querían perder los millones de dólares que se gestaban por la gran movida del narcotráfico que ya tenía el poder suficiente para poner presidentes o sacar presidentes. Y después eh, ya se mostró que sí, justamente, se están metidos de parte de los militares, parte de Luis García Mesa, parte de todos los ministros se ve que tenía dentro de esto. Exacto, pero acá la pregunta salta en lo obvio. ¿Quién y cómo se hizo ¿no? que hubiera una maquinaria tan grande de narcotráfico dentro de Bolivia? ¿Por qué esto fue una noticia en el Washington Post? Porque en ese momento el 70% de cocaína ilegal que ingresaba a los Estados Unidos era de procedencia boliviana. Epa. Esto también se lo denomina como la General Motors de la cocaína mundial, porque si hablamos de términos mundiales, el 90% de la cocaína salía de nuestro territorio. ¿Y cómo influyes en Klaus Barbie, Barbie, Barbie en esto? Bueno, acá damos paso a la dupla más diabólica del siglo XX y del que muy pocos conocen y de quienes muy pocos se ha investigado. Vamos a hablar luego de la pausa, de la dupla entre Pablo Escobar y Klaus Barbie. ¿Cómo? El patrón y el carnicero de León. Pausa y volvemos. Conéctate de los síntomas del resfrío con una sola tableta. Antigripal compuesto Inti. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. El CEGIP a domicilio es un programa implementado con la finalidad de llegar con la cédula de identidad a las personas internadas en centros de salud, personas con discapacidad, adultos mayores o que por fuerza mayor no puedan llegar a nuestras oficinas. Si deseas acceder a este programa, envíanos un mensaje de WhatsApp al 671-98-896. El CEGIP, con su pueblo. Con Escafé y Leche Vaporada Gloria, compra y gana. Busca el sticker en tu producto favorito, envía el código por WhatsApp y podrás ganar dinero al instante. Además podrás participar de dos sorteos por televisores, celulares y 100.000 bolivianos. Compra y gana con Escafé y Gloria. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Para contar con el servicio de CEGIP a domicilio, tan solo manda un mensaje a WhatsApp 671-98896 y de esa manera el CEGIP programará el día y la hora donde un operador se constituya al lugar señalado para entregarte tu cédula de identidad. ¡El CEGIP con su pueblo!
Seguro la gente está esperando este momento porque nos dejaste con el suspenso. Claro, hablamos del patrón del mal, como tú decías, se han hecho libros, series, documentales, Todo. eh, toda una cultura popular, ¿verdad?, a través de la figura de Pablo Escobar, que él mismo a su acompañante de turno le comentaba que él no era una figura tan grande de la droga, por así decirlo, como eran ciertos peces gordos bolivianos, refiriéndose a Roberto Suárez, ¿verdad? Y refiriéndose también a Sonia Atala, a quien ella, bueno, él se refería a ella eh, como la princesa de la corona blanca. ¡Epa! Entonces, estamos hablando justamente de esto. Te digo, todo es cultura popular. Nosotros acá no es un motivo de orgullo, pero los peces grandes, gordos de la droga en aquel punto de la historia eran acá los bolivianos. Entre todos ellos lograron articular una cadena perfecta sí. de distribución de droga que comenzaba desde la Amazonía del Beni, ya. ya que pasaba por selva colombiana y posteriormente se iba a las calles de Estados, Estados Unidos. Unidos. Pero, ¿cómo se llegan a conocer? Bueno, Boris Iván Miranda hizo el rastreo de todos los contactos habidos y por haber. Tú sabes que este es un tema sumamente delicado, sí. no es que nadie eh, o no es que alguien se quiera incriminar uh -huh. con este tipo de cosas y por eso muchas de las fuentes son anónimas, salvo una que otra. Eh, Boris Iván logró contactarse con la que fue la compañera de Roberto Suárez, que el 2012 escribió un libro justamente contando todas las vivencias yeah. que había tenido con él, un libro que ustedes pueden encontrar. Eh, en una de estas partes, bueno, en este libro no se habla específicamente de la amistad de, estos, de estas dos personas, yeah. pero sí habla de que cuando Roberto Suárez estaba celebrando su cumpleaños, habría invitado tanto a Klaus Barbie como a Pablo Escobar y esta había sido la oportunidad perfecta para que ambos se conocieran. Es decir, no estamos hablando solamente de una relación entre Pablo Escobar y Klaus Barbie, Ay. sino también del rey de la cocaína. Ay. Este personaje que logró que se triplicara el precio de venta de la cocaína en su momento y que también le puso al golpe de estado de 1980 5 millones de dólares. Roberto Suárez tenía en, sus, en su territorio ¿Ya? 28 aviones pequeños que tenían en su fuselaje impreso un águila negra. No. Exactamente. Y... Muchas personas que trabajaban por él, con él aseguran que Roberto Suárez pagaba a cada uno de sus funcionarios 5 mil dólares en 1980 y que obviamente no les faltaba absolutamente nada. Entonces, ¿cuál era la participación de Klaus Barbie en todo esto? Klaus Barbie tenía a su cargo un grupo paramilitar. ¿no? que de hecho por eso lo protegieron el gobierno del general Banzer y posteriormente el gobierno de García Mesa, el grupo paramilitar eran los novios de la muerte. Una vez que los novios de la muerte ayudaron en, en cuarteles, ayudaron en, en todo lo que viene a ser secuestro de líderes de, de Luis, izquierda, Luis muchos Espinal, dicen Luis Espinal y todos ellos, todas las víctimas, ¿verdad? Eh, una vez que ellos terminaron, por así decirlo, con esta labor, yeah. Los contrató Roberto Suárez para que fueran a limpiar terrenos en las selvas del Beni. En estos terrenos lo que hacían ellos era obviamente limpiar los terrenos para que pudieran hacer el proceso de la pasta base sí. y acá habían distintas formas de trabajo, es decir, habían personas que podían unirse a esta bueno, a estas tareas uh -huh. pagando un impuesto y los que no querían unirse a esto, pues eran denunciados y posteriormente encarcelados. Hablamos de que, se, de que hubieron muchas, pero muchos decomisos de droga. Estamos hablando de cantidades increíbles de pasta base. Tanto así que Gary Prado, ya que posteriormente, después del golpe de estado, yeah. fue llamado para desarticular a los novios de la muerte, ya porque el gobierno tenía que lavarse uh -huh. la cara, eh, asegura que se incautó tanta droga que en su momento se llegaron a llenar las bóvedas del Banco Central. ¡No! Exactamente, y que como ya no había más espacio, la droga se guardaba en diferentes cuarteles a nivel nacional. Entonces, estamos hablando que se financió un golpe de Estado. Uh -huh. Después del golpe de Estado tenían que lavarse la imagen, pero seguían en, ese, en esa tratativa, Exacto. en todas esas negociaciones. Estamos hablando de algo pues, que realmente era... Eh, una, 
una sociedad muy cruel, ¿no? una asociación muy cruel entre el gobierno, entre los militares, entre eh, nazis, yeah. entre narcotraficantes para eh, estar en el poder. ¿Y cuánto tiempo era, duró esto? Bueno, la verdad es que no te puedo decir eso exactamente. Sí te puedo decir que en cierto punto eh, Klaus Barbie deja de estar en medio de todo sí. esto debido a que es encarcelado posteriormente y llevado a juicio. ¿no? Pero hay detalles también mucho más importantes porque la investigación continúa. ¿No termina ahí? No, la investigación continúa porque hay muchos implicados en todo esto. Paramilitares que te pueden comentar que veían a Klaus Barry viajando de La Paz a Cochabamba, de Cochabamba a Santa Cruz. Yeah. Eh, obviamente también, eh, bueno, muchos testimonios, demasiados testimonios. Pero sin embargo, esta, esta investigación no está completamente documentada, pero sí con eh, primeras fuentes, ¿verdad? A ver, te comento un poquito más. Eh, la DEA sabía de todo esto. La DEA sabía de todo esto. La DEA sabía de todo esto. Tenían acá un agente, ¿no? Yeah. Que se llama Michael Levine, ¿no? Que se hacía pasar como un narcotraficante siciliano. Yeah. Y es él el que propicia la entrega de mil kilos de droga en Miami por una transacción que valía nueve millones de dólares en su momento. En esta operación caen presos dos bolivianos que fueron encontrados con las maletas 9 millones de dólares en efectivo ¿ya? y él juraba que este iba a ser el golpe de su vida. ¿Qué es lo que sucede? En Estados Unidos en aquellos tiempos la CIA ya era una institución relativamente fuerte, uh -huh. digamos, y la DEA pues como que se estaba gestando. Según muchos aseguran, en ese tiempo los de la CIA miraban como que con un poco así de... Ay, no. Uh -huh a los de la DEA, entonces no estaban tan intercomunicados yeah. como lo pueden estar ahora. Entonces, este golpe fue una sorpresa para la CIA, una CIA que, como ya hemos visto en anteriores capítulos, protegía a Klaus Barbie. Entonces, la orden de la CIA fue archivar este caso absolutamente y seguir dando rienda suelta a este eh, acuerdo que tenían entre el gobierno ¿no? de aquel tiempo entre los paramilitares, entre Klaus Barbie y entre las personas que eh, tenían toda esta máquina yeah. de narcotráfico. Este señor, Michael Levine, tiene justamente un libro donde relata también toda esta cuestión diciendo que la CIA eh, no es nada más que eh, una bola o una asociación de gente criminal. ¡No! Uh -huh. Entonces, Pasan todas estas cosas. Viene el hecho de que Klaus Barbie, antes de que él fuera llevado a juicio y sea extraditado, no solamente se encargaba de proteger, de gestionar ¿no? y de hacer estas cosas. Él también logró encargarse de expandir este negocio. A través de Klaus Barbie, tanto Roberto Suárez como Pablo Escobar, entre los tres, fueron a reunirse con el presidente de Panamá en aquel tiempo. Y esto se puede eh, ver en el libro de la esposa de Roberto Suárez. También él logró eh, invadir, por así decirlo, o exportar la droga a Europa a través de eh, personeros de la Iglesia Católica, los mismos que en su momento le habrían permitido fugarse por los Ratlins a Klaus Barbie, Barbie y a toda su familia. Obviamente esto él ya no lo pudo ver porque eh, ya bueno, la, la justicia sí, sí. hizo lo que tenía que hacer. Entonces fue todo gestado por unas personas para proteger y para tener su negocio gigante. Exactamente. ¿Pero por qué? Porque habían muchos millones de dólares en juego. In Increíble. Espero que les haya gustado. <ríe> Me dejaste con la boca abierta. Espero que, <ríe> espero que a ti y a toda la gente que está viendo esto. Increíble. Klaus Barbie y todo lo que fue, y todo, todo lo que creó uh -huh. y todo lo que hizo en Bolivia década de los 80. Exactamente. Dos años, 80, 81, 82. ¿Mm? Mm. Señores, esto fue Realidad Perdida. Espero que les guste y ya estaremos hablando de más temas en próximas Realidades Perdidas y estamos esperando ahí sus comentarios. Señores, nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con más del Q de Show. Pausa y volvemos. Don't believe me. 
Tienda Hogar. Ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía. Y lo mejor de todo, puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio o en cómodas cuotitas. Visita nuestras tiendas. Imperdibles ofertas. Santa Cruz, Avenida Japón, número 3360. Tercer anillo externo, a media cuadra del mercado mutualista. Tienda Hogar. La felicidad está aquí. Con Escafé y Leche Evaporada Gloria, compra y gana. Busca el sticker en tu producto favorito, envía el código por WhatsApp y podrás ganar dinero al instante. Además podrás participar de dos sorteos por televisores, celulares y 100.000 bolivianos. Compra y gana con Escafé y Gloria. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Las mejores películas, los mejores estrenos en la pantalla más grande del país. Contamos con todas las medidas de bioseguridad y con un sistema de sonido 7.1 Dolby Digital. Solo en el Monje Campero. No hay tiempo para más. Uh, ¡Qué gran realidad perdida para hacer el programa! Sí, señores, y todavía nos resta el backstage que está a cargo de Fabio, Fabio Espejo. Espejo. Sinceramente, no está tan bueno porque todo lo mejor se fue con Rona. No. 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 Viejo, estás enamorado, ¿Sabe ¿verdad? Qué? ¿Sabe? No sé, sí, bien. <risa> Creo que literalmente podemos decir que Ronald es un gran boliviano. No, no, no. Te marcó. O sea, o sea no, a, hay que entender. Ya la levanto hizo, más ya. Hizo, hizo, hizo una escena, ya, hizo una escena con una chica, eh, Andrea Rincón. Bella. Que personalmente, cuando ella estaba en Gran Hermano, o sea, mm -hmm. como que... Hice una transformación y además lo se volvió a ver y todo y se volvió muy famosa. Sí, 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 es sí. muy linda. Yo le dediqué sí. cinco. Ya, bien feo, ¿no? Pero muy rica. ¿A Rona? ¿A Rona? ¿Has, has visto la peli? No, a ella. Pues. ¿Has visto la peli? Lo primero que hice. De estaba ya, estaba primero... editando y me he puesto a buscar. Ay, ¿En serio? ¿En el mes buscaste? En el, YouTube, en el YouTube Naranja. ¿Está? 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 ¿En el Naranja? Claro, sí, sí está. Hay sí, YouTube Naranja. Sí, como YouTube miniatura de, de... Para los no, que pero... entiendan la referencia. Ya, y, y existe. ¿Y cómo? Ah. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Es la gente? ¡Viva Bolivia! Bien, bolivianos de oro. Era. Es Con una... eso se enamoró más que el que Fabio de Ronald. Ya, no, que, no, pero, Fabio ya tiene una idea un capo, un capo. idealizada de Ronald. ¿Qué dice? Como ya. te digo, quería poner como imagen de apoyo, pero no, no, no es de apoyo. O sea, de verdad, ¿Y explícito mal. Claro, súper explícito. ¿En serio? No lo eh, a Freddy, lo vamos a buscar. No, lo va a buscar, no. No, pues que me ya, ya me he visto, ¿no? Bueno, no sé, de aquí a unas horitas las vistas de ese video van a eh, ser. Pues, no Véanlo y dejen Véanlo. sus comentarios. Ahí como está, realmente así tal cual. Hizo, hizo quedar bien a los bolivianos. Así ¡Vamos así. todavía! Ahí arriba está bien. Pero algo que, que extra ya nos tenemos que despedir, porque después dicen que divagamos, que no nos entienden. ¿Qué ¿no? quieres decir? Es, ¿Qué quieres decir? Me dio nostalgia ¿Ya? Que, que ya no aplaudamos sin música. Pero eso era lo es raro. Que nunca coordinaba. Es que los aplausos nunca coordinaban, nunca coordinaban ¿no? con la música no, que no, colocaban. Que dices, o sea, cinco años haciendo lo mismo... No, y ahora ya no lo hacemos, o sea, porque ya es la flojera coordinar la música, ya no ponen, ya no, así, ya nada. Es que directamente solo es que ya saludamos, ya no entramos. Ya. Coordinábamos, claro que sí. Si te das cuenta, Era... ya no entramos, directamente estamos parados y estamos saludando. Claro, pero, 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 pero podíamos empezar todos así, ¿no? O sea, no así. A ver, canta algo. A ver, Bolivia gana y se va al mundial. No puedes algo que pueda pasar. Bien. ¿Cómo? <risa> algo que pueda pasar. <risa> <risa> ya, no hay tiempo para más, señores. No, esto fue es el Q de Show. La siguiente semana no se lo pierdan. Si te gustó este programa, recomiéndalo. Sí, no. También. Porque Fabio está enamorado de Ronald. Ya, ¿qué le pasa? <risa> vaya, a tenemos que ver el video. Anda, anda. Vaya, 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 muchacho, vaya. Ese es el backstage. Vamos, chao, chao. Y sí, amigos, aquí estamos nerviosos también junto con eh, Piki Gamarra en uh, el Food Show. Uh, nervioso yo, hermano, porque la verdad es que nunca me había visto tanta gente en YouTube como te ve a ti, entonces el honor es todo mío. Hoy por fin me van a ver más de 10 más de expertos. Un, ¿Un millón cuántos seguidores tienes? No, uy, son 150 mil. Wow, me van a ver 150 mil personas, gracias. Ya. Piki, mi sueño era hacer, el, no sé, un pedacito de lo que hacen en los que es de los albañiles. Ah, claro, pero nos personificarán. A ver, ver. ponte pie, haz, haz de cuenta, lo primero, haz de cuenta que tienes tu bolo ya listo, ¿no? ¿Ya? 
Otra cara, estamos en la construcción, mira, o sea, de aquí, de allí, no. estamos viendo y mira, de repente pasa esa chotita, mira, la Silvia. ¿Sabías que los albañiles estudiamos así cuando estamos en la escuela de albañilería? Estudiamos piropos 1, piropos 2, así, todo, historia del piropo. Introducción al piropo. Metodología del piropo, estudiamos. No es así nomás, lanzar por lanzar su piropo no es. Así, puede ser algo así como que, mamacita, a vos deberían decirte Google, porque tienes todo lo que busco. Yeah. Yeah. Ahí está, mira, a ver, otro, otro, otro. Otro, otro, otro. Hay piropos que al mismo tiempo son piropo y propuesta a la vez. Ya. Piropeas y propones. Por ejemplo, Silvia, mamacita, ¿qué tal si tú y yo jugamos al vivo y al muerto? Tú te caes al piso, te has la muerta, yo me caigo encima, me hago al vivo. Yeah. Oye, no, qué bueno. Nada, funciona, ver, para, funciona. Para, para, la, para la mallita, a ver, unito. Para la mallita, eh, mamacita, a vos deberían decirte punto de vacunación. ¿Por qué? Tremenda cola. Yeah. A, ver. a ver, me estoy inspirando un poquito. A ver, dale, dale. Yo tengo que hablar, pero así me dio. Me claro, así tengo como que bajar así en la esquina ya. Así. Imaginas que estás con tu plata y tu marraqueta. Ya, yeah. A ver. Um, en el Q de Show tengo seguro y trabajo fijo. Ah, ya. Yeah. Y a esa chiquita le haré un hijo. Oh, ahí está, está bien, está bien, está bien. Muy bien. Esa me claro. para un sketch tuyo, oye, no, no claro, sé qué ha pasado sí, oye. No, 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 Uta, no, 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 Uta no, sí. Uta no, Uta ya. no, Uta. Uta. Ya. Está bien, ah, esos son los albañiles. Ya, muy bien, oye. Y la verdad es que albañil que no piropea, yo creo que no es albañil. A ver, ahora sí va a pasar Silvia, Silvia, solamente Silvia. las piernas, que pase Silvia. A ver, que, que, que pase Silvia, por favor. Un piropo lanzate, pues choco, a ver. Mamacita. Quisiera que fueras el bombo de la banda Popó. ¿Por qué? Para hacerte sonar todo el carnaval. Yeah. Yeah. A ver, o, otra, otra vueltita, se olvidó. Otra vueltita, a ver, a ver, ve, 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 por acá, a ver, pasa de nuevo. Qué rico, oye. Otra mamita, quisiera que fueras el dedo chiquito de mi pie. ¿Por qué, oye? Para darte en todos los muebles de mi casa. Yeah. Y así funcionan los albañiles. Wow, oye, qué cabrón, un aplauso para. Ah, gracias, sí, gracias. No, no, no. ¿Sí? Un pedacito de los huistumachetas también. ¡Ah, oh, de los huistumachetas! De los ¡Bienvenidos huistos, a la fiesta reproductiva! Muy bien, estamos aquí en esta fiesta y tenemos que saludar a todos los grupos que estarán en vivo junto con nosotros esta noche. Saludamos a los más, a los más temidos, el grupo más temido de todos. ¿Sabes cuál es el grupo más temido de todos? ¿Cuál es viejo? Los engrampadores del Prado. Oh. Arnés, Vamos a cerrar Arnés, los tres. Arnés, 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 Arnés. 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 el backstage al estilo de los Wistumachetas, muchachos. Todo esto salió bien, muy bien. Todo esto está mejor, mejor. Todo esto salió wow, porque esto es Q de Show. Sí. Oh. ¿Qué te es puta show? Oh. <risa> <risa>